pia yupo na Dickson Jackson kuhakikisha kwamba kila kitu kinaenda sawa Ben Sawia. Kubwa ni lipi leo? Kubwa ni Matia Sports Edikota lakini bila kusahau mwendelezo wa ligi kuu ya Tanzania bara na wenyewe tutamulika kutazama yale yote yanayochomoza huko yanayoendelea yaliyotokea mm. yote tumeyakusanya na kuyaleta kwenye masaa tatu mm. ya Sports Edikota kuanzia saa tatu mpaka saa sita za mchana. Kabisa lakini Champions League kama kawaida ndio jambo lingine kubwa ambalo watu uh, huwa ndao wanasubiri kusikia kile ambacho kimejitokeza kwa siku hiyo ya jana lakini leo pia ikiwa ni muendelezo wa mashindano hayo makubwa kabisa barani Ulaya. Kwa hiyo yako mengi zaidi ambayo tutapita nayo hapa mwana michezo ni wewe tu. Ongeza sauti ya radio ili upate kusikia kile ambacho tumekuandalia kwa siku hii ya leo. Na yako mengi zaidi. Hao ni kwa uchache tu ambayo mm. tumekudokeza. Si unajua eh? Hatuna jambo dogo. Sisi kila kazi eee, ndogo kwetu ni finali. Kabisa kabisa. Yaani jambo dogo sisi tunalifanya na kuwa kubwa. Mm. Alafu mambo yanaenda vizuri kabisa. Karibu sana mwana michezo kupitia YouTube account yetu. Ukiandika EFM Tanzania unatupata moja kwa moja. Nikiwa na mshikaji wangu Jonas Emmanuel Maziku na mimi Tuno Hassan Shenkome. Karibu sana. TikTok Capital E. Mambo ni mazuri kabisa mwana michezo tumeanza hivi sasa na tutaenda mpaka saa sita kama ambavyo tumekudokeza na wewe pia ujumbe wako ni muhimu sana na uzuri ni kwamba tumesha kueleza kwamba leo tunaye mwenyekiti wa klabu ya Simba Mortaza Mangungu ambaye tutakuja kuzungumza hapa vitu vingi sana na inawezekana pia hata wewe una maswali yako unaweza pia ukatuandikia kwa kile ambacho unatamani kukisikia lakini kama utakisikia basi moja kwa moja utakuwa umepata kile ambacho unakihitaji lakini masala mazima ya kuwa kidigitali hivi sasa imekuwa ni jambo la kawaida sana kupitia Vorecom wanatuambia hivi sasa mambo yote ni kidigitali hautakiwi kuachwa nyuma na ndio maana kila siku hata tukifika hapa tunakwambia kupitia YouTube account yetu unatupata moja kwa moja tuko live mm, tuko ah, live yuko pale Samuel Mwaisa Mtumbaya Mwaisa Mtumbaya yuko Big the Madness M Big the Madness ah, wanao kabisa eh, wanatupeleka mjini YouTube kwa basi imekaa vizuri kabisa hiyo sawa kwa hiyo Vorecom wanatuambia sasa hivi wa Tanzania wengi wanautumia mtandao super kabisa wa Vodacom wamewezeshwa kumiliki simu janja na kulipa mdogo mdogo unajua siku zote watu tunapenda bwana vile vitu ambavyo vinaturahisishia maisha yani kwamba hutumii nguvu kubwa sana kuanza kuhangaika kusema ah mimi nitaipataje hii simu itel special nikwambie ni rahisi sana ukiwa na Vodacom kwa, ku, uh, kwa kuanzia na shilingi 2020 unaweza kumiliki simu janja itwayo itel special kisha ukalipa shilingi 850 tu kwa siku huku pia ukijiachia na MB 100 dakika kumi na SMS kumi pia uh, kila siku. Kwa unafurahia mambo mbalimbali mbali kupitia apps za Google zinazokuja na simu kama YouTube ili uweze kupata vitu vingi ambavyo vinaendelea duniani. Kupata mkopo huu unajiunga na mtandao kisha unapiga nyota hamsini nyota sifuri sifuri nyota na nne alama ya reli kisha unamiliki simu eh, janja na unalipa mdogo mdogo Vodacom pamoja tunaweza Mimi na kusimwa na michezo ambayo nasikiliza hivi sasa Sports Edikota wakati unapata habari za kimichezo hakikisha umeenda kupima afya yako kama haujawahi kwenda basi nyanyuka hivi sasa nenda kapime afya yako nazungumzia maambukizi ya virusi kwa maana ya VVU ambako hivi sasa ukienda kupima utapata faida moja tu kama utakutwa na maambukizi ya VVU basi utaanzishiwa dozi ya ARV itakayorudisha mwili wako kwenye afya lakini vile vile na kufi kufifisha mm. kuna neno moja huo nalitumia sana tunu kufifisha na ndo, ndo, sawa. kupausha pia e, ni kufifisha, kufifisha ya. e, virusi Ili, ambavyo virusi vinafifia vinafifia kabisa na unakuwa uko safi e, kwa kama ndugu yangu na mashaka na afya yako nenda kapime ili uanze dozi lakini unaweza kumshauri mwenzako akaenda kupima inakusaidia sana ndugu yangu inakusaidia we mama mjamzito kwa ajili ya kumlinda mtoto ambaye yuko tumboni mm. asipate maambukizi hili wakati mwingine lisiwe ombi mimi nadhani iwe lazima tumtaani tukusanya <laughs> tukapime afya <laughs> yeah, tujuane yani sidhani kama itakuwa ina afya sana mm. kukusanyana 
ila hii inatakiwa imuingie mtu. Mm. Yaani inatakiwa imuingie mtu akubaliane na hali ajue kwamba ni kwa faida yake yeye na sio mtu mwingine. Kabisa. Mm. Eh. 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 Si ndivyo? Maana kia hii ya eh, kuambia watu kwa lazima eh. lazima washirikishe watu washiriki. Eh. Ah. Eh, Unataka tengeneza maridhiano ya sodidhiwa. Mm. Bas tuwaombe eh. ya mimi ya kitanzania wote kwa pamoja tukapime na sio kupima tu nitoe unajua yeah. ile ile la kujitoa eh mm. tuno mimi naona mm. mm. laki jamii sana ili sio yeah. usione so eh, 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 eh. walikuwa wanajaribu eh. kutia msisitizo <laughs> sasa <laughs> ile hoja ya maziko ina mashiko kwamba tuachukue mm. eh. kwa lazima na nasema watataka tuwashirikishe tuwashirikishe yeah, sasa utetese ah utaza umeshangaa hiyo siku unaosema kwamba leo ndo tunapita mtaani au ndo inakuwa kushtukiza ah what is it Watu sasa bora tunashirikishwa. Una eh? unashangaa unaenda mtaani ukuti mtu hata mmoja. Eh, eh, yaani mtaa uko kimya unajiuliza kuna nini? Wataleta hoja za utawala bora. Hakuna uwazi. Zinatakiwa shirikishwa. Hii ni taarifa njema kutoka Wizara ya Afya kupitia NACP sambamba na Tech Aids kwa kushirikiana na watu wa Marekani kupitia PEFA wanao tukumbusho muhimu wa kupima vivi yu haswa kama upo katika mazingira hatarishi yatakayopelekea wewe kupata maambukizi ya virusi vya ukimwi na kushauri ah, na kushauri twende tukapime ndugu yangu tuishi vizuri kabisa 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 na moja kwa moja tuanze na ligi kuu soka Tanzania bara na kile ambacho kimejitokeza hiyo jana si ndivyo eh ndivyo ndivyo jana kulikuwa na mechi mbili jana kulikuwa na mechi mbili ambazo uh, zimechezwa tukishuhudia michezo miwili uh, na Mungu dhidi ya Kagera Sukari na Mungu akifanikiwa kuibuka na ushindi wa bao moja kwa bila mm. katika uwanja wa Majaliwa kule Lindi uh, lakini pia mchezo mwingine tukashuhudia Ihefu akishinda pia kwa bao moja kwa mbele ya KMC uh, mambo hayo yanakwenda namna hiyo katika ligi kusoka uh, Tanzania bara lakini pia uh, leo hii tarehe sita tunapozungumza Tanzania Prisons Uh, amekaribishwa na wekundu wa msimbazi Simba uh, mechi inachezwa kule mkoani Morogoro mm. lakini mashujaa pia watacheza na JKT Tanzania uh, leo hii Azam FC wanakipiga na Coastal Union lakini pia Dodoma uh, jiji watacheza na Tabora United sasa mechi hii ya Azam FC na Coastal Union Uh, msemaji wa Coastal Union ana jambo bwana. Eh uh, kama kawaida inavyotakiwa kuwa kwamba pata nafasi ya kufanya mazoezi kwenye uwanja ule ambao wanaenda kuchezea mechi lakini kuna vitu ambavyo vinaonekana kama vile havijakaa sawa sawa. Sasa tumsikilize msemaji wa Coastal Union anatueleza zaidi hali ilivyo. Ah uh, kwa sababu so kwa tunashukuru kwanza tumeamka salama kwa sababu leo ndio siku yenyewe ya mechi na tunashukuru kwamba ndani uh, ya kesi utimamu wa wachezaji kimwili pia pili wako sawa. Ah uh, tunasubiri dakika tisini tu pale uh, muda utakapowadia inshallah. Lakini inasemekana kwamba amkuweza kufanya mazoezi katika uwanja wa Chamazi. Nini kimetokea hapo Azam Complex jana? Ah uh, ni kweli hichi kanuni na taratibu uh, sisi tunapaswa uh, kutrain kwa uh, siku ya jana kwa maana tupata kitu tunachoitwa final touch. Uh, hasa tena katika ule muda ambao ni wa mchezo uh, saa na muda ule wa mchezo usika lakini kwa bahati mbaya jana wakati tunafika uh, tukapata taarifa kutoka kwa walinzi wa uwanja ule kwamba funguo uh, zile za main gate uh, kwa kwa muda ule haziwezi kupatikana kwa maana hiyo wakati tuko tukinye uh, namna na njia nyingine kuingia katika uwanja uh, ule lakini kwa sababu ya na uh, sasa tunajua kwa taratibu na uh, kikauliza sababu hata ni nini wakasema kwamba uh, mwenye funguo hayupo na eh, kuna tatizo kwenye 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 jiti la kuingilia ukasema kesho ni siku ya mchezo je yeah, kuna tatizo uh, kwenye jiti kwa, kwa leo tu au hata siku ya kesho maana tunalazimika kuingia kwa kwa mlango mwingine tofauti na na hizo kwa sababu kama una ufahamu kiutaratibu hata kuingia Uh, katika mlango sio rasmi uh, mara nyingi kanuni haitakiwi uh, uh, sasa tuka tukahoji ile tukamjaribu kuzunguka na meneja wa uwanja lakini sio mpaka tuna tuna muda unakwenda wa, wa, wa sisi kutreni pale uh, hakutoa hat, ushirikiano wa kutosha kwa maana hakuwa tayari pengine kutoka huko alipo pengine kuja kujifungulia geti au kutoa maelekezo kwa stadi wale kufanyiwa namna ya kufungua uh, kuingia katika Uh, katika mlango kufika lakini vipi sasa mlifanikiwa kufanya mazoezi jana hatikufanikiwa kufanya mazoezi na nadhani ikawa 
ikawa labda ilikuwa ndio mpango na ikasema ikiwezi katika mchezo baada ya wengine walipanda waliplani au 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 kama imetokea kwa 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 namna yoyote ile basi hizo tukasema isiwe kwenye mchezo turudi tukawaambia vijana warudi ndiendae kwa game session kwa maana ya lakini lakini ya basi milango mingine si ilikuwa wazi kodi amkuweza kupita kwingine na mkafanya mazoezi nyinyi mlikuwa mnataka kupita hapo hapo tu hakukuwa na mlango ambao uko wazi sikukua Uh, kulikuwa na na sababu Azam Azam complex na milango miwili kuna main express ile ambayo tunaweza tunatumia na sehemu ya pili ni sehemu ya VIP ni watu wengi ambao ndio mara nyingi huwa tunatumia hiyo milango hii haikuwa haikuwa tayari kwa lista ya kuingiliza walikuwa kuna mlango wa nyuma ambapo uh, ambapo ambapo kuingilia kuchukua taarifa kwamba ambapo ni mlango ambao ni nyuma kabisa huko na mlango ambao ni kama ushoroni sasa atoni kujua ili ili chezo na kingine ile kaitani dini ya kwamba lazima tutolewe katika rendi tukasema hapana na tukusikia katika mchezo ambao kichini kwa sababu kuingizwa mchego wapi mchego gani ambao umekuwa na wasiwasi nao hapo labda basi mtego gani aingia kilini kuwa uwanja wa kisasa ambao kingine una 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 unasimamiwa kwa wenyeji kubwa kama Azam complex ile ndeegeti kufunguka ni tabu tena katika siku kama hizi ambazo uh, kuna game kubwa kama hizo zifuate sasa tukasema hapana haiwezi kuwa hali ya kawaida inaweza sana ikawa ni mpango maalum na kisha kujui huu mpango ni upi na una dhamira gani na tunajua kwamba hii bench kila mmoja anawania kwa alama tatu mmeripoti chochote labda bodi mmepeleka mme malalamiko yenu ni yes, tunapozungumza hizo subu yale tulikuwa na kikao na manager mashindano tayari amesha tayarisha taarifa ikiwemo pia ushahidwa wa wa wa, wa, wa picha kwa wakati ambao tumefika mageti kila yamefungwa na maelezo ya 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 ya, ya mashindano eh, ya manager wa uwanja aliyotoa kwa kwa nini main entrance ya ya Azam Complex jana haikuwa wazi na wala haikufunguliwa wala haiku pamoja na na, na, na ndango mingine ile ambayo ilipaswa kuwa wazi na ilipaswa kufunga ili tuweze kuingia kwa ajili ya kuna kitrain haya El Sabri huyo afisa habari wa Costa Union akizungumza na kutolea ufafanuzi swala hili la kuelekea katika mechi yao ya hivi leo hali ilivyokuwa jana kushindwa kufanya mazoezi na mambo yote hayo ambayo ameipata kuyatolea ufafanuzi hapo tarudi hapa na kuja kulizungumza hili uh, kiundani zaidi lakini pia tunajaribu kuwatafuta Azam wenyewe watueleze kuhusiana na hili na uh, kama kuna kulikuwa na sinto fahamu ya Costa Union kushindwa kufanya mazoezi hiyo jana nini hasa ambacho uh, kile sababisha kutokana na milango yote kufungwa sasa eh, kama kuna lolote nadhani tutapata ufafanuzi zaidi lakini pia tutakuja kuwasikia wachambuzi wetu hapa wakilitolea ufafanuzi hili na athari inakuwa namna gani sasa kama timu ikipitia wakati kama huu na mambo mengine mengi ambayo tutakuja kuyazungumza hapa kwa pamoja hii ni Sports at EFM paka saa sita kamili za mchana karibu sana TikTok Capital E Tunatambua pambanaji na usumbutu wake Tunamuona kila anapoamka asubuhi na kupambana ili kuhakikisha anajikimu katika maisha yake yeye na wale wanaomtegemea. Ingawa kuna baadhi ya vikwazo vinavyomkwamisha na mara nyingine kushindwa kabisa ila anainuka na kusonga mbele kuhakikisha anaiona kesho yake na kutengeneza mwanga kwa wale wanaomtegemea. EFM inampongeza kwa kutokukata tamaa na kuzidi kupambana. Huu ni mwaka 2024. Bado tunaendelea kumtambua na kumsherekea mwanamke mpambanaji mwenye uthubutu, mwenye maono ya kufika mbali na kukamatia fursa. Mwanamke wa shoka 2024, nishirikishe ni kushirikishe. Mwanamke wa shoka 2024 inaletwa kwenu na Vodacom, Intercheck, Taifa Gas, Maria Stops na Codetech. 
kila mmoja anafahamu kazi kubwa ya maji ni kukata kiu lakini kila mtu kimuuliza kwa nini unakunywa maji hata kujibu kwa vile anavyoamini maji yananisaidia mimi kusafisha damu mzungu kwa damu pia kwenda vizuri nakunywa maji kwa sababu nikinywa maji ngozi yangu inakuwa nyororo mimi nakunywa maji kwa sababu yanisaidia mmengenyo wa chakula mwilini daktari kaniambia ukinywa maji mengi inasaidia kuondoa vijidudu vya UTI yote hayo ni majibu sahihi lakini acha nikuongezee kitu ukinywa maji salama maji ni dawa zaidi ya dawa kumbuka ukipungukiwa maji mwilini ni hatari kwa hivyo tuseme maji ni afya na ndio maana kampuni ya Watercom Limited kwa kupitia bidhaa yake ya afya wamekuletea maji ya afya lita moja 26 kwa bei ile ile sasa kunywa maji kwa wingi kwa sababu maji ni afya afya water tuleti kila tone tone kama ndio kwanza unajiunga nasi mwana michezo hii ni sports hq efm paka saa sita kamili za mchana tutakuja hapa kuendelea pale ambako tumeishia kwa maana tumeanza na hili la Kosa Union uh, dhidi ya Azam FC mechi ambayo inasubiriwa kuona kile ambacho kitajitokeza lakini mengi yametokea hiyo jana sasa tunajaribu tu kuangalia namna ya kulizungumza hili lakini nikukumbushe pia uh, sasa hivi bwana mambo ni mazuri kabisa kama unahitaji nyama ya kuku basi wewe usihangaike sana Interchick wapo kwa ajili yetu mm. hii ni chapa namba moja inayowalisha wa Tanzania nyama ya kuku yenye ubora na ladha tamu kabisa kuanzia enzi hizo na sisi tunaendelea hivi sasa na wale ambao watakuja huko mbeleni wataendelea kuenjoy mambo mazuri kutoka Intercheck fanya maamuzi sahihi leo kwa kununua nyama ya kuku kutoka Intercheck kwa kutembelea katika kurasa zetu za mitandao ya kijamii at Intercheck TZ kujua zaidi maeneo mbalimbali ambapo kuku shop zinapatikana kwa Dar es Salaam na mikoani lakini pia supermarkets kubwa zote zina products za Intercheck nikwambie tu Uh, tunakwambia kutoka shambani mpaka mezani kwako. Mm-hmm. Yaani kitu kinatoka shambani kinakuja mezani. Mezani rafiki mm. ni Intercheck kipenzi cha Watanzania. Kwa mawasiliano zaidi tutafute hivi sasa tunaweza tukakufikishia mpaka nyumbani kwako kupitia 0718 0690 0673 0690 Kuku ni Intercheck ladha bora afya bora shambani mpaka mezani. Mimi ni kwambie kuhusiana na Gewa Real Estate. Amini, amini na kuambia maneno yangu hivi sasa Gewa Real Estate mm. wako sahihi kabisa na ni watu ambao wanakujali ambaye unakuwa unahitaji kiwanja muda wowote. Hivi sasa kuna uwekezaji ambao unafanyika na uwekezaji huu upo sehemu nzuri kabisa kwa maana mlandizi barabara ya Mzenga pale mm-hmm. unaweza kumiliki kiwanja chako kwa bei ya ofa kuanzia laki moja na hamsini na kuendelea na pia kuna ofa kabambe kwa mteja wa vikundi mbalimbali mbali, kama vile vikoba umoja boda boda na vikundi vingine mradi huu haupo mbali na barabara ya Morogoro mm. huduma zote za kijamii zimeshafika kama maji umeme mm. shule hospitali soko Unataka nini tena? Kutembelea site mm. inawezekana. inawezekana. Ni Jumamosi na Jumatano kwa mm. shilingi 1000 tutunu unafika pale. Sasa namba ya simu mm. ni 0657 47 47 99 na ile 0622 47 47 99. Facebook na Instagram wanapatikana kwa jina la Gewa Real Estate lakini ofisi zao ziko Mwenge pale mpakani karibu na kota za jeshi. Gewa Real Estate wanakuambia sio ndoto tena kumiliki kiwanja inawezekana sawa Zuberi George pamoja na kiungo mkongwe tukianza nanyi katika hili uh, utaratibu unakuwa namna gani kwanza wakati tunaendelea kuwatafuta Azam FC waje kulitolea ufafanuzi Zuberi utaratibu unakuwa namna gani kwa maana ya kwamba nisema uh, pale awali kwamba milango yote imefungwa lakini ni mlango mmoja wa nyuma ndio ulikuwa wazi main gate 
ndio ulikuwa umefungwa sasa kosa you know sasa kwa nini mlango huo wa ziada na sio main gate ah hoja iko wazi mm. kwamba uh, uh, katika mpira kwa tujue nini kwa nini watu wanapewa nafasi ya ya kufanya hii final touch mm. kwa maana yale ma, ma tunasema mazoe ya mwisho katika mpira mm. final touch mm. kwamba kwenda kwenye kiwanja cha kiwinini unapata nafasi ya kufanya final touch mm. mwenyeji naye anapata mm. nafasi ya kutrain na mara kadhaa nafikiri ongeje medali vizuri sana kiwanja cha kuchezea mechi sio kiwanja cha mazoezi mm. kwa bahati mbaya ni mazoe ya tu yetu kwamba kiwanja cha mazoezi ndio hicho hicho cha mechi mm. kwa sababu ya mazingira yetu yeah. yeah. na ndio na hata timu mwenyeji kwenye kiwanja cha mechi atakwenda naye kufanya final touch mm. kisha wewe mgeni unapewa nafasi ya kufanya final touch mm -hmm. kwa maana kufinalize ile na kuhakisi ku vile vigezo vya kimpira tunasema condition factor mm. sasa hili linalotokea hili warabu na usimu mmoja wanasema eh, 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 miguso mingi inampoteza mtu hisia sio azam peke yake kuona mazingira kama haya na pengine amekuwa yashughulikiwi sana kama ni sehemu ya uja ya msingi ya kimpira japo sina hakika tujawasikia azam mm. wanasemaje kwa upande wao ni kosa kwa sababu kama eh, ujampa mtu nafasi bila sababu za msingi kwenda kiwanjani kufanya final touch jambo ambalo lipo sehemu ya kanuni mm. na naamini leo kwenye premet meeting yao meeting yao miongoni mwa hoja za kusema sitakuwa hizo kwamba tumekwenda na leo tuna mechi hatukufanya final touch mm. na naamini pengine inaweza kaenda kwa sehemu ya ma, ya masuala na kwenda kufutiwa na kamati ya maadili bila shaka jamii ya kiri hili mm. sio jambo dogo la kanuni lakini sasa so, eh, so, kwa nini hiko sio so kamati ya maadili ni ni kamati ya uendeshaji eh, ka, eh, ka, kamati ya uendeshaji wa ligi kwa sababu linahusiana na uchezaji kiwanjani. Mm. Sasa nini ambacho unakiona kinaweza kuenda kuleta shida? Mm -hmm. Kama hilo limefanyika kimkakati kwa sababu inaweza kuwa ni sehemu ya kuhujumu mpinzani wako utayari wake wa mchezo kwa maana kisaikolojia hujampa nafasi ya kushiriki kufanya hiyo final touch. Na haswa mm. ikithibitika haya yanayosemwa na Coso Union mm. kwamba tulifika muda tunaambiwa tutumie si mlango mwingine wakati mm. entry entry entry, entry mm. inajulikana mlango kupita uko wapi huo yeah. mwingine kwa nini na tayari uwanja manake unakidhi vigezo hakuwezi kuwa na maelezo nje ya utaratibu mm. kwamba kwani tuspiti hapa mkapite kule hoja ni nini na kama unafahamu tushaona eh, timu zingine zinapata adhabu kwa kupita milango sio sahihi mm. sasa hili pengine naweza nikapelekea hiyo hali na ndio nimesema mara kadhaa kwamba eh, miguso mingi huwa inampoteza mtu hisia tushazoea makosa ya kawaida matukio yake tunaona madogo ili swala la final touch kutokumruhusu mtu kufanya kiwanjani mm. sio jambo jema kwa kweli Nikumbushe wakati fulani hivi uh, KMC ilikuwa na, ina, inafundishwa na Habibu Kondo. Mm. Eh, habibu. Walikwenda walikwenda Kaitaba. Mm. Walipofika Kaitaba wakaacha kupita kwenye eneo kwenye Sahi, mlango pale. Manikem. Wakapita kwenye tundu fulani. Tena na video ilikuwepo. Mm, mm. Sawa. Mm. Unakumbuka? Mm -hmm. eh, wachezaji walifungiwa na mm. kocha alitozwa fine mm. na akafungiwa mechi tatu kwa sababu kocha alihojiwa baada ya pale mm. akaozungumza vibaya kwa sababu hivi hivi meneja wa kiwanja mm. hakuwepo sijui alikuwa ikoaje maneno yakawa mengi mm. ndugu yangu mmoja namkumbuka ni yeye kufanya naye kozi wa Kletus mm. yuko Bukoba ndo alikuwa anahusika pale meneja wa uwanja kaita kuna ikawa 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 ika, ika, ika tabu kidogo mm. sasa ndio nadhani pia anazokizungumza Zuberi kuhusiana na issue ya cost mm. kwanza kikanuni at least saa 48 unatakiwa huo umecheza kwenye kiwanja mnachokwenda kuchezea mechi mara moja mm. kama hakuna shughuli nyingine yoyote ile kwa mfano unajua mtu anaweza kuuliza kwani si cost wanacheza kila siku hapo mm. wanataka kuna kufanya nini mm. si ndio mm. kwa miaka yote si wanacheza lakini kanuni ndio inawataka walau siku moja mm. kabla ya mechi au ndani ya masaa 48 kabla ya mchezo huo umefika Wapati na ile joto ya uwanja na hii mm. mpaka kwenye kafu mm. anauliza pia mechi commissioner mmekwenda kufanya mmekiona kiwanja cha mechi mmefanya mazoezi yeye ana ana not mm. hapana kwa nini ilikuwa hivi ilikuwa hivi na ni kwa bahati mbaya sana kwenye ile kamati inayosimamia ligi mm. makamu mwenyekiti wa kamati ndiye mwenyekiti wa azam mm. alafu kwenye hiyo hiyo kamati mwenyekiti wa hiyo kamati ndio mwenyekiti wa cost sio kama tunaelewana mm. tunaelewana vizuri mzee mguto ndio mwenyekiti wa cost Ndiyo. na solidrisa ndio mwenyekiti wa azam na wao ndio mwenyekiti na makamu mwenyekiti wa kamati ya uendeshaji wa ligi. <laughs> Alafu utaratibu ukoje? Mm. Mnajua leo wenzetu wanakuja kufanya mazoezi? Mm. Mageti yote yanakuwa wazi. Hakuna shida nyingine. The main gate has to be open. Mm. Wakifika jamani sisi cost taarifa inakuwa imesambaa. Cost watakuja kufanya mazoezi time frame mm. kwa sababu mna, mna communicate na wenzenu. Nisi tunaoe kiwanja jamani mm. eh mtakuja kufanya mazoezi ndio time gani time fulani ni wajibu wenu kuhakikisha ule wakati kila kitu, kila kitu kiko sawa okay mm. kuna kuna shida mm. shida yetu ni kwamba jamani samahani hapa kiwa mlango labda una shida mm.
tunawaomba mpite mlango mwingine hapa muende mkafanya mazoezi watu wataki kwa sababu wanaishi wana roho ulo ndio eh. hapa ambapo tu watu wataki kwa sababu wanaishi kwa nini mmefunga eh. mlango huu na tufungulia ule mnataka mkatuloge mm. ili wai kutokea pale ya Afrika siku moja wameingia pale mechi sim- ya Yanga na, na Azam mm. geti watu wanaingilia kule nyuma wao kaingilia hapo na poingilia Azam ileta shida na wakashinda goli mbili moja au moja bila pale mm. ikaonekana kuna watu wako kwenye azabu na hujumu wamewaruhusu yanga kuingia hapa baada ya kuingilia walikotokea kuingia sika wama kumbuka hivi vitu yeah. wakati ule yeah. CEO alikuwa Abdul Muhammad mm. na Abdul Muhammad ni yanga waku gala gala ikaleta tabu kidogo mina wambia na kumbusha ni vitu mm. ili ili jambo mwono umuimu wake umuimu wa chili yanga lo shinda Ya yanga yanga alishinda gola gola pili alifunga gola alifunga Gadel Michael kama Gadiel, kama kukumbuka shuti la mbali shuti la mbali, mm. mbali yeah. ndio kukumbuka ndio kukumbuka kipa alikuwa yule kijana wa wa Ghana yule Ghana ni ya Ubeko ah ni alikuwa nani yule kupande wa Azam wa Azam alikuwa pia national team alikuwa tu sana ni Barola sio ni economie Barola 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 huyo ndio huyo kasema Abdulaz Abnani ameenda kushangilia nani Yes, yeah. ikampata ika cash for si yake maskini ya Mungu. Sio okay, si kwamba oh, to huyu ame huyu 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 kashangilia kumbe wapi baba. Unaelewa? Kwa hiyo hivi vitu watu wanapaswa kuwa navyo makini mm-hmm. na hili ni jambo la kanuni na timu zetu kwa sababu zimeshajenga imani nyingi. Mm-hmm. Ukiambiwa bwana hapa leo mlango una itirafu pita hapa si upite tu. Unaamini unalogwa. Wanaogopa maiti. Kwa hiyo hii ni, mwanzo nili, niligusia kiungo nikasema kwamba mm-hmm. inaweza ikawa na athari kwa kosa hiyo na sasa kwa sababu kam, kwa mfano unajua wenzangu wamezungumza yote ambayo yame, mm. yame, yame, yametimia na ambayo naamini kwa nayo kwa sababu mm. nikitaka kuongeza nitakuwa yeah, yeah. kwa sababu mm-hmm. kama ila naongeza kama waliambiwa pitieni mlango huo mm-hmm. mm-hmm. kwa hiyo nadhani bado walikuwa na wana nafasi ya kwenda kufanya yes wangeweza kuchufama zoezi wa karis basi baadaye kwa ribana sisi tufungue mlango mbele tumefungue mlango kwa mfano je tungekuja kwenye mechi hapa tukapitia mlango huu ningesemaje tungekuja kupitia kwenye mlango wa nyuma ndio kama hiyo jimelea sema Kagera ya Kagera tulipita kwenye tumbu kwa hiyo mlango wa nyuma ni mlango kuingilia kwa hiyo hakuna athari ni kujiendekeza nafikiri ni ile tabia yetu ya kugupa maiti kumngangania mwoshaji ingia fanya mazoezi kwa mazoezi hizo final touches haukuzifanya kwa sababu na ungeweza si upite final touches ni hapo ingia maestro alafu umetoka huko kote ulipotoka kote yani kambini kwako msa tunaenda kufanya mazoezi wana kufika pale jamani ngumu kidogo hapa hapa fungua labda kwenye fungua hapa yupo ndio ina ina kwa nini usijiandae na negative nyinyi mnakuja kwa nani si mmoja fahamu mazoezi tunaweza kupita wapi tunapita mnaingia mafahamu mazoezi mnaondoka wanasema ukizoea huyu mwanaweza kujua unahujumiwa imani ya kwamba hapa itakuwa tunarogo hapa tutakuwa tunafanywa hivi hapa no hakuna yani mpira wetu tumeuweka huko ndio shida kubwa ndio maana mimi nawaambia hakuna kikao kilichokaa cha kamati ya uendeshaji wa ligi na hawajajadili imani za hakuna na pengine hata hii ni kiinicho watu wapinduke mm. mlango sio watu sio walimwaga vitu ndio mm. ligi yetu inavyokwenda mm. sawa tukipata nafasi tutakuja kuwasikia hapa Uh, azam kwa maana kama tutafanikiwa kuwapata kwa sababu Dr. Razak Majida anaendelea kupambania huko uh, tutakuja kuwasikia na wao kwa upande wao wanazungumza namna gani lakini kubwa kama ambavyo tumekwambia tuko na mwenyekiti wa klabu ya Simba Mutaza Mangungu ambaye pia tutakuja hapa kuzungumza naye mambo mengi ambayo huenda na wewe pia una swali lako unaweza kutuandikia kupitia tuno Shenkome Instagram for us wa Vita lakini pia account mama ni EFM Tanzania karibu sana TikTok Capital E ni mwezi wa tatu na bado sherehe za wanawake wa shoka zinaendelea. Tumemaliza mchaka mchaka wa Kitchen Party Gala na sasa tunakwenda kwenye Business Expo. Tutafanya maonesho ya biashara huku tukipiba na kujua afya zetu. Hii tunasema tuenze tu sokoni. Hapa tunakwenda kununua bidhaa mbalimbali za wajasiriamali mbali wa Tanzania na pia kuuza bidhaa mbalimbali mbali. kwa hiyo utauza ama kununua bidhaa za wajasiriamali mbali wa Tanzania. Ni tarehe tisa na kumi, Jumamosi na Jumamosi pili ya mwezi wa tatu 2024 msasani beach club kawe pale jishini wakati ukinunua bidhaa ni vyema pia ukajua afya yako watakuepo maria stops ccbrt focus clinic optical clinic special specialized clinic na bloom wellness kwa wafanya biashara wa kuonyesha bidhaa meza za biashara ni shilingi 50 kwa siku mbili tu piga namba 0748274601 karibuni wao te kununua bidhaa na kupima afya bure hakuna kiingilio 
Kifupi nimejenga sijavanga matofali. Kaka nyumba nimeiona. Nimeipenda kaka. Sasa kama sijakupangisha kwanza tufahamiane. Una mtu? Sina. Una mtoto? Sina. Una gari? Kaka sina. Hiyo bosi. Sasa kama una gari hapa utaweka nini? Usije ukaweka magunia mkao kanichafuria nyumba. Hebu tuachane na hayo. Je wewe ni mmoja wao? Ndiyo. Mimi ni mmoja wao kaka. Bona kitambo tu. Nimechanja chanjo ya corona na baada ya miezi sita nikabusti. Excellent. Kumbe nimepata mpangaji anayejitambua. Hapo sio mimi tu. Hata wazee wangu wamechanja na wanaibusti. Mimi kubwa wangu mimi ana kisukari. Kwa hiyo tuko makini na kweli kweli. Alafu kwa nini usinipunguzie mikaa nalipa mwezi kwa mwezi? Mhm. Kijani. Unajua bei ya tofari wewe? Chanjo ni maisha. Nenda kituo cha kutolea huduma za afya kilichopo karibu nawe upate chanjo kutokana na mahitaji yako. Ujumbe huu unaletwa kwako na Wizara ya Afya kupitia sehemu ya elimu ya afya kwa umma. Kushirikiana na watu wa Marekani. Zote ndani Kima taifa Bundesliga Saudi Pro League Copa Italia Live kupitia channel za michezo Star Time Hapa nyumbani Simba na Yanga Kupitia Ligi ya Mabingu Afrika Kombe la Shirikisho Afrika Na RBC Championship League Zote ndani Kupitia TV3 Bila kusahau NBA Na NFL Zote ndani SBN Channel Hatuja wa sahau watoto Katuni za kulimisha Kupitia Boeing Channel Tunami Na SD Kids Channel Libya Kifurusi cha siku, wiki, au mwezi Kwa mtumi wa jari kura ya antena Au mtumi ya jiwandi, jiunge Kura ya antena peke Kwa shilingi elfu shirin na tano Huku kilipia kifurusi cha mambo Kwa shilingi elfu kumina saba Au dish, full set Kwa shilingi elfu msin na sita Huku kilipia kifurusi cha smart Kwa shilingi elfu shirin na tatu Shika, nazo kwa ni shingapi Kwa kikuuliza kwa shingapi Basi we wambie Kwa shinguku tu Kila siku Wale wenye buku zao Wanachekelea fedha taslim kwenye sim zao Shiriki kwenye draw za kila siku Kupitia hapa EFM Ni muendo wa kucheka nazo Kwa zawadi za maelfu Malaki na mamilioni Kumbuka Kila saa Cheka nazo Inatoa mzigo Kwa mitandao ya Tigo Vodacom Airtel na Halotel Namba ya kampuni 92-92-96 Kumbu kumbu namba moja mbili tatu Cheka nazo Zingio kuda na taki Vengezo na mashauti kuzingatiwa Mwanamke wa shoka ishirini ishirini na ne Nishirikishe ni kushirikishe Nishirikishe Ni kushirikishe Tuko hapa mwana michezo na sante sana kwa kuendelea kwa nasi ni endele kukumbusha tu mambo mazuri ambayo yana kufikia hapo hapo ulipo tuna Hassan niko hapa Jonas Emmanuel Maziku kiungo mkongwe yupo Zuberi George kuhakikisha kwamba tunaendelea kukufikia na tulikwambia tuko na mgeni wetu kwa siku ya leo mwenyekiti wa klabu ya Simba Mutaza Mangungu ambaye tutakuja kuzungumza naye hapa mambo mbali mbali lakini tukimalizia haya ya ligi kuu uh, soka Tanzania bara lakini pia natamani ni kueleze mambo mazuri kabisa eh, kuhusiana na akaunti ya waridi eh, kutoka Akiba Commercial Bank inawezekana ulikuwa hujawahi kusikia ama umeshaisikia unaisikia tena basi mimi natamani sana kukuelezea hili ili uweze kufahamu zaidi tunafahamu tuna business expo ambayo tumekuwa tumekuwa tukikueleza kuhusiana na hili siku ya Jumamosi na Jumapili hii sawa bwana wanawake wa shoka wote kuna zawadi nzuri kabisa kutoka Akiba Commercial Bank. Kwa hiyo wewe kama ni mwanamke wa shoka na ulikuwepo pale kwenye Kitchen Party Gala uh, Mlimani City, basi hii pia inakuhusu sana. Hata kama haukuwepo, kwa hiyo kama ulikosa yale mambo mazuri ya Mlimani, basi hakikisha hii haikupiti hata kidogo. Njo pale uwe tayari kabisa kufungua akaunti yako ya waridi na Akiba Commercial Bank. Hii ni akaunti maalum kabisa kwa wanawake wa shoka wanaopenda kutimiza ndoto zao kama kukuza biashara zao pia. Na uzuri wa akaunti hii ya waridi 
ni kwamba haukatwi chochote. Kamisa. Unajua sasa hivi wamama wengi wanapenda kuhifadhi pesa kwenye vibubu mm. au mtu anahifadhi pesa nyumbani. Vyovyote vile anavyojua yeye kuepuka haya makato kiungo. wamama wote tunapenda. Eh. Eh. Awe si uwe. Eh, no 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 yendo do wote huko ndani. Wamama wamama sema niko sahihi. Eweka sawa sawa. Wote huko ndani nani. Sema ni mtu yake sawa. Wamama kwanza au na sisi wengine. Wamama hata kama wababa wanafanya lakini hii kwa sababu inawahusu wamama ndio maana tumesema wamama. Eh wamama wengi wanapenda hivyo. Unajua tu kuna vile michezo michezo kwa kuna chesa. Eh nimejijibuisha tena hapo na mimi. Kama unataka. Eh michezo inaenda kuja kujiwekea pesa. Sasa mbona wasichana mnaoondoa? Ndio wamama wote, yani wamama kama na wasichana, wa mashangazi. Sasa haya ma tofauti ni nyinyi ndio mnaweka. Mimi nimezungumza na wanawake wa shoka kiujumla. Wewe ni mama ni mchana. Uwe ni msichana, uwe ni mwanamke, uwe ni mama, uwe ni shangazi, uwe ni bibi. Yaani wote tumewajumuisha hapo. Na madada. Mwenye ki wote. Hiyo shangazi si mimi mzuri, wanasemaga shangazi. Ni shangazi, ama lishangazi. Eh, vyote vinaingia hapo. Shangazi na shangazi. Eh, au alishangazi. Shangazi kuna sifa zake. Shangazi. Wewe ni uwezo kwa alishangazi kwa sababu wewe wewe kiu na sasa jiza G Ibrahim Asuri bado tuko kwenye hii ya, ya commercial bank hii <laughs> bwana alikuwa wanawake tulikuwa tunaiweka sawa tu hiyo wanawake ambao yeah, wanawake ambao yes wapo kwenye categories tofauti tofauti si ndio eh ehe sasa uzuri wa akaunti hii ya waridi ni kwamba haukatwi chochote kama ambavyo nimekwambia na tunaepukaga sana hilo la kukatwa ndio maana tunaamua kuhifadhi pesa zetu wenyewe nyumbani kwa hiyo ukiwa na hii akaunti ya waridi haukatwi chochote zero cost eh yani wewe unataka kuangalia salio haukatwi chochote ungetaka kutoa pesa au kati chochote kwa hakuna makato ya aina yoyote ile wa, wa, wala makato ya mwezi e, waridi ni huwa e, 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 waridi ni huwa manake hiyo e, unaambiwa ka karibu na waridi unukie ndio maana ameika hiyo waridi kwa maana ya kwamba inawahusu sana wanawake sawa kwa hiyo hii ni kubwa kuliko na hakuna makato yote pale unapotoa pesa yako jamani kwa hiyo ufadhi wa pesa yako inakuwa uh, iko salama na unapata pesa yako kama ilivyo akaunti ya waridi itakuwezesha pia kupata mikopo ya biashara na huduma za bima za aina zote hiyo ni faida nyingine umeona yeah, eh mikopo na na bima, bima. Mm. yani hiyo ni kuhurumiana na huruma kabisa eh? Eh, eh. lakini sasa wanawake wote washoka Uh, ili uweze kufungua kaunti hii unatakiwa kufika msasani Beach Club Jumamosi hii na Jumapili hii kwa hiyo unachotakiwa wewe sasa kufanya ili upate faida hizi zote ambazo nimekueleza ni lazima uje na shilingi 1200 tu sawa 1200 tu unapata kufungua kaunti yako Nibule. ya waridi eh. lakini pia unakuja na picha mbili za passport pamoja na namba yako ya nida. Kwa hiyo kitambulisho cha nida, Aa, namba, namba ya nida. Ya nida. E. Kwa hiyo kuna mwingine ana namba peke yake hana kitambulisho. Si ndivyo eh? Kwa hiyo ukiwa na namba yako ya nida picha mbili na elfu ishirini yako tu, basi unakuja pale unafungua kaunti ya Waridi na mambo yanaenda vizuri kabisa. ACB Waridi account ina kila kitu na zaidi. Ichukue hiyo. Nimeichukua. Mm. Karibu bwana Sausage. Waru <laughs> 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 meets bwana wameendelea kutuboreshia afya zetu uh, kupitia sausage za G ambazo zinapatikana maduka yote hivi sasa Tanzania na supermarket zote ambazo ziko hapa Tanzania. Uzuri wa uh, sausage za G unapata zile za beef sausage kwa maana nyama ya ngombe lakini chicken sausage yani nyama ya kuku mm. na sausage, sausage zote ni halali ambayo yoyote anaweza kutumia. Hazichagui umri yoyote yule anaweza kutumia mm. na zinapatikana kwenye maduka kama ambavyo nimekwambia kwa mawasiliano zaidi unaweza kutembelea tovuti ya www.ormates.co.tz au ukapiga simu kwenda 0768 34 84 86 narudia tena 0768438868 piga simu wakati wote kama ni una duka la jumla la reja reja unahitaji biashara hizi mm. unapiga simu anakuletea Instagram ni ormates_tanzania Facebook ni ormates na sausage za G mm. ni sausage zetu wote hapa okay. sawa tumalizie hili la ligi kuu jamani na mechi ya namungo na kagera haikuoneshwa 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 mm. kuchezwa ile chezo ila haikuoneshwa mm. sasa ukiwa na changamoto uh, za hapa na pale leti matokeo kwanza na matokeo ni moja bila moja bila, bila. 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 b
eh, moja bila mecha ikuonesha sasa eh, msemaji wana Mungu mazoea mabaya eh, kwa nini mazoea mabaya si, mechi kwa kutoona kutoona lazima ushtuke eh na kwa watu kama kwa kuzimu bwana eh, eh ushazoea ile unaangalia eh. mechi labda kuna changamoto zinazotokea ni katika uangalia hiyo game eh. lakini sio kutokuoneshwa eh, kabisa kwa sababu inawezekana kukaa kuna changamoto kubwa ambayo ilisababisha mechi isionekane sasa msemaji wana Mungu kindamba na mlia anatufafanulia ama kutuweka tu uh, wazi kusiana na hili la mechi kutofanyika uh, labda uende walipewa taarifa kutoonesha kutoonesha ilifanyika lakini wewe hapo ndio umenisababisha uh, ndio kusababisha nini si ni wewe mwanzo ndio ulisema mechi kutokufanyika na mimi ndio nimekuja huko kisiaisha eh si ndio unasema nimeenda kule alikokusema kiongo mwanzo yes sasa mimi ndio nilimrekebisha mwanzo anasema mimi nimeenda kule kule sasa mimi huu ndio unevu na kwa responsible tuende tukamsikilize kindama na mlia taarifa ya barabara nafikiri tano ndio utakuwa na majibu mazuri lakini sisi wakati tunapita maji yalikuwa yanapita eh, juu ya eh, daraja ya Panganga unapopita mto Rubled sisi tulipita Kagera walipita Azam moja shingo kupita kwa sababu ya wingi wa maji wameshindwa kupita kwa sababu ya mifumo ya teknolojia iliyofungwa kwenye gari yao kwa hivyo walikuwa na hofu wanaweza waka 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 yari ya wenye haki za kuonesha hawaku hawakuweza kufika na so far so good matokeo wenyewe na nyinyi wenyewe mmepokeaje haya tumaliza kwa ushindi wa goli moja goli fungwa dakika ya 30 na timu mkoko ah ni kitu kizuri ni kitu kizuri kwetu tumeongeza alama tatu sasa tunafikisha alama 23 kwa hivyo najipanga kwa ajili ya mchezo mwingine mchezo wa Ijumaa kwa sababu mvua zinanyesha kwa e, kudra za Mwenyezi Mungu sasa nafikiri iko nje ya uwezo wa binadamu lakini hali ikoje kwa leo labda hali ikoje kwa leo leo alhamdulillah tumeamka juu tunaona pana panatazamika kabisa sio tofauti na ilivyokuwa jana sasa shida kubwa ee ule mtu unapokea maji kutokea maeneo mengi kinachingwea baadhi ya maeneo ya liwale kwa hivyo hautegemei sana maji labda kutokana na mvua zinazoonyesha hapa rwangu kwa hivyo hata mvua zikinyesha zinyesha kwenye maeneo kwenye maeneo mengine haya asante sana huyo ni kindamba na mlia habari wana Mungu akiliweka wazi hili swala uh, la matatizo hayo ya kimiundo mbinu kiungo tumesikia kwenu huko eh, mwenyekiti <laughs> eh, maji yanajaje <laughs> ni kana ni bondeni eh kwa sababu kwa maelezo ya afisa habari mm. kwamba hata mvua isiponyesha uh, isiponyesha eneo husika eh, eh, maeneo pale wanaathirika okay. na maeneo ambayo yanatajwa kuleta mm. changamoto ni yale maeneo ambayo yana madaraja mm. na changamoto ile kuwepo kila mm. shughuli za kimaendeleo zinapoongezeka ndio zinaleta changamoto kwa maana kwamba kwenye zile channels za mito watu wanalima sana mm. sasa hivi mm. kwa hiyo wanaharibu zile kingo matukio yake mvua au maji yanapokuwa yamekisiri yeah. yanaondoa sehemu ya kwa hiyo kabla ya kufikia daraja mm. maeneo matatu au manne hiyo uh, yananganga na kuna eneo jingine tena la nyangao na kuna eneo jingine tena mbele ya mm. masasi madaraja yote mkutana na changamoto aina hiyo kwa sababu kilimo cha hasa mikunga na mm. vitu vingine mm. kwa maendeleo ya changamoto zake nadhani serikali imeshafanya utaratibu wa kurejesha mm. hali sawa Hayo ndiyo mambo ambavyo yamejitokeza katika mechi hiyo uh, lakini tumeshasikia sasa tatizo kubwa ambalo limesababisha mechi hiyo kutokuoneshwa. Tukirudi moja kwa moja tuanze yeah. na mwenyekiti. Yeah, lakini kumbuka wakumbushe mm. kwamba utakuja uh, kutukumbusha. Mm. TikTok Capital E. EFM Mwanza. Mungundaka. Sema wana nakusikia. Unaniambia kwa mtoto? Eh, sijaisha kuambia sasa. Wa kike wa kiume? Wa kike. Kudada deki. Hi, <laughs> muda wa kulipa dedi. Kivipi? Malipo hapa hapa duniani. Hi, <laughs> kwa Mungu maisha ya bustani. Yaani sikuelewi. Eh, hey, utaelewa. <laughs> Mia moja na tatu, nukta tatu, mbea. Tunatambua pambanaji na usumbutu wake.
tunamuona kila anapoamka asubuhi na kupambana ili kuhakikisha anajikimu katika maisha yake yeye na wale wanaomtegemea ingawa kuna baadhi ya vikwazo vinavyomkwamisha na mara nyingine kushindwa kabisa ila anainuka na kusonga mbele kuhakikisha anaiona kesho yake na kutengeneza mwanga kwa wale wanaomtegemea EFM inampongeza kwa kutokukata tamaa na kuzidi kupambana huu ni mwaka 2024 bado tunaendelea kumtambua na kumsherekea mwanamke mpambanaji mwenye uthubutu mwenye maono ya kufika mbali na kukamatia fursa mwanamke wa shoka 2024 nishirikishe ni kushirikishe Mwanamke wa shoka 2024 inaletwa kwenu na Vodacom, Intercheck, Taifa Gas, Maria Stops na Code Tech. British School imetikisa tena matokeo ya mtihani wa taifa Nekta kwa wanafunzi wa QT na waliokuwa wanarudia mitihani ya kidato cha nne. Kwa majina naitwa Erickson Lucas, nilimaliza kidato cha nne na sikufanya vizuri, nikaja kuchukua fomu ya kurudia mtihani wa form 4 na matokeo yametoka, nimefanya vizuri na nimekuja kuchukua fomu ya kuendelea na kidato cha tano na cha sita kwa mwaka mmoja hapa hapa British School. Naitwa Sonia Roberts, nimesoma QT hapa British, yani ni kidato cha kwanza na cha pili kwa mwaka mmoja. Matokeo yametoka nimefaulu na kwa sasa najiunga na kidato cha tatu na cha nne kwa mwaka mmoja. Kwa wale ambao hamjifanya vizuri mitihani ya kidato cha nne, msikate tamaa. Karibu British School. Tuna walimu wa bobezi watakao kufundisha mbinu mbali mbali za kusoma na kufaulu mitihani. Tunapatikana Dar es Salaam ITV karibu na kanisa la KKKT Mwenge au tupigie 0655400420 au 0755400420 karibu ni sana British School EFM 103.3 Mbeya tufuatilie hivi sasa hii ni Sports HQ mpaka saa sita kamili za mchana tuna Hassan Jonas Maziku kiungo mkongwe na Zubairi George tukiwa na mgeni wetu uh, mwenyekiti wa klabu ya Simba Mortaza Mangungu ambaye tunaenda kuzungumza naye masuala mbalimbali kuhusiana na klabu hii kongwe kabisa na inawezekana kuna vitu vingi unajiuliza hapo ulipo na unatamani kuvijua basi usisite tuandikie kupitia Tuno Shenkome Faraso Vita mm. na kwenye account mama ya EFM Tanzania asante pia wote ambao mnatufuatilia kupitia YouTube account yetu ukiandika tu pale EFM Tanzania unatupata moja kwa moja. Mwenyekiti. Uko sawa sawa karibu sana. Nashukuru sana. Mm, mara ya pili hii eh. Kwa vile vyote vile ikiwa ni ya pili au ya tatu lakini <laughs> nashukuru. Umeanza mapema sana mwenyekiti. Nashukuru kwa kuweza kupata nafasi nyingine mm. ya kushiriki kipindi chenu. Uh, ni kweli mara kadhaa mlinyalika lakini yeah. kutokana na ratiba nyingine mambo yanakuwa mengi. Mm. Kwa hiyo niombe radhi kwa mara hizo lakini naomba mshukuru kwa leo kuweza kuhudhuria mm. katika kipindi chenu cha asubuhi. Sawa, tunashukuru sana. Na tuno la kwa kwanza kusamehe. Mm. Tunashukuru na wala hakuna tatizo. <laughs> Yayo ya kibinadamu yanatokea. Yeah. Yeah, Uwezo kuona ratiba hii tunapanga mm. hivi mambo yanaingiliana na vitu kama hivyo. Yeah, na mipango si matumizi. Mm, kabisa mipango si matumizi. Yeah. Sawa. Wana simba wadau wa soka wanakusikiliza hivi sasa na wanatamani kufahamu mengi zaidi uh, kuhusiana na klabu hii ya wekundu wa Msimbazi Simba. Sasa ningetamani tuanze na hili eh, ambalo lilizuka eh, kwa siku kadhaa tu hivi zilizopita na kila mmoja akawa na mtazamo wake, kila mmoja akawa na mawazo yake, mauni yake na mijadala pia iliendelea mbalimbali kuhusiana na hili mara baada ya mwekezaji ama tunaweza kusema rais wa Heshma Uh, mara baada ya kujiwa na kusema kwamba ameinunua simba miaka mitano iliyopita sasa kwa sababu leo tuko hapa sio vibaya tukaanza na hili na ukatufafanulia vizuri kabisa na hata yule ambaye anatusikiliza aweze kufahamu mwekezaji huyu ama rais huyu wa heshima ameinunua simba miaka mitano iliyopita kwa namna gani kwa sababu kakasi pia ulitokea na hata wanachama na mashabiki wengine wakasema hilo halipo na wao hawalifahamu karibu sana mwenyekiti A, kwanza mimi uh, hayo unayasema na mimi nimeyasikia. Mm-hmm. Na nadhani kuna mapungufu kidogo kwenye tafsiri ya maelezo ambayo yanatolewa na wahusika. 
mimi siwezi kusimama kwenye nafasi ya kumjibia yeye aliyoyasema kwa sababu mm. mimi si sehemu yake mm. ninyi waandishi mara nyingi ndio ambao mnakuwa mnakimbilia kuwauliza watu wengine mambo yaliyosemwa na watu wengine kwa mfano mm. kama yeye ndiye aliyotoa hiyo kauli sikutegemea kwamba mimi nije studio kuja kutoa clarification ya maelezo aliyotoa yeye itakiwa ninyi muulize yeye lakini kimsingi wa swali ulioniuliza kwamba Simba Sports Club ilinunuliwa au iliuzwa au ilifanya nini hakuna kitu kama hicho Simba haijawahi kuuzwa na haitokuja kuuzwa mm. Simba Sports Club ipo kitu ambacho kimejitokeza ni kwamba nadhani uelewa wa watu wengi hata wana Simba wenyewe kuhusiana na mabadiliko yaliyofanyika ndani ya Simba Sports Club Simba Sports Club kama vilivyo vilabu vingine mm. kilikuwa ni timu ambayo inaendeshwa katika mfumo wa ridha mm -hmm. baada ya mabadiliko ya kimaendeleo na changamoto nyingi za kiuendeshaji uh, Mohamed Deoji ni mmoja kati ya watu ambao wamejitolea sana kuisaidia Simba kwenye kipindi ambacho halikuwa si sehemu ya ya Simba mm -hmm. kwa hiyo alikuwa anatoa michango yake kama watu wengine walikuwa wanachangia lakini baadaye akasema jamani tutengeneze mfumo ambao tutawekeza sasa ili klabu yetu iweze kuwa more competitive. Kwa hiyo kwa makubaliano hayo ya awali mm -hmm. tuliunda chombo ambacho kinaitwa Simba Sports Club Limited. Ndio. Simba Sports Club Company Limited ndio ambayo imegawanywa katika muundo wa share tisa kwa hamsini na moja mwanzo nilikuwa hamsini kwa hamsini mm. lakini masharti yaliyowekwa na serikali yalilazimisha kwamba lazima upande wa wanachama mm. uendelee kuwa majority shareholder kwa hiyo chombo hicho kipo na kwa uelewa wangu mimi na ndio ukweli uliokuwepo kwamba tuna makubaliano ya uendeshaji kwa maana Simba Sports Club imetoa mali zake na nguvu yake uwekeza na mwekezaji amewekeza fedha ambazo zitakuwa ni mtaji unaounganishwa kwa pamoja kwa ajili ya kuendesha klabu na mambo mengine. Kwa hiyo hicho ndo kichofu na ndo kweli uliokuwepo. Sasa pengine mwekiti kwa mkutadha huo ungevumilia kidogo ni malizia ya kutangaliza sasa. Kwa hiyo mchakato huo umeanza uh, na umefikia kwenye hatua za tunaweza kusema za mwisho kwa maana kwamba kwa kuwa klabu yetu ilikuwa inaendeshwa kwa ridhaa kuna compliance ambazo zilikuwa zinatakikana zifikiwe mm, mm. kwa mujibu wa taratibu za kiserikali mm. kwa maana upande wa BMT mm. uh, na ambayo ndio wizara lakini pia upande wa TFF ambayo mm. tulimaliza na upande wa FCC mm. kwa sababu tuliwekeza mitaji mm. na sheria yetu nasema kwamba mtaji ukizidi bilioni tano lazima FCC waweze kusimamia huo mchakato mm. kwa hivi sasa tuko kwenye hatua ya mwisho ya kuingiza sasa mali zetu kwa sababu Simba ina bodi ya udhamini. Mm. Ndio hao watu wa bodi ya udhamini walioingia mkataba na mwekezaji mwenza ambaye ni Mohamed Deo. Kwa hiyo baada ya kukamilisha hayo sasa ndio tunaenda FCC na kwenda kuangalia sasa je kila kitu ambacho kimetarajiwa upande zote zimekamilisha ikisha kuwa imekamilika na maana hiyo maji na kuwa ime, imefanyika. Mm. Eh, ni pale tu kwa muktadha wa maelezo yako mazuri tena jadidi hasa mm. kwa namna nzima ya mchakato ulivyokwenda sasa umekili bayana kwamba kuna zile hisa asilimia nafikiri 49 kutoka msina moja zile ambazo zimebaki kwa wanachama na klabu kwa jumla yeyote anayekuwa amenunua hisa hizi ameshare hapa hawezi kusema yeye amenunua klabu kwa namna share zake alizoingia itakuwa ni kosa kusema nimenunua si mwalimu wangu aliwahi kunifundisha kwamba ili uwe msemaji mzuri kwanza inatakiwa msikilizaji mzuri kabisa hapa tunazungumzia vitu viwili tofauti na ndio nilicho kisema ukizingatia nilivyosema mwanzo usinge niuliza swali lolote na nimesema kwamba Simba Sports Club ipo kufikia malengo ya uwekezaji kimeundwa kitu kinachoitwa Simba Sports Club Company Limited hizi ni entity mbili tofauti sasa unawezaje kuuliza kwamba huyu atakuwa ni sehemu au si sehemu Mohamed Deuj amesikika ambaye umesema yeye ni sehemu ya klabu ya Simba amenunua klabu ya Simba kwa hoja hiyo na hayo unayoyasema unadhani tumweke wapi ninachosema kwamba aliyesema ndio unatakiwa umuulize 
sio mimi mimi ninachozungumzia ninachokifahamu na ndio position mm. iliyokuepo kwangu mimi kwa wanachama wa Simba na kwa serikali na vyombo vyote vinavyosimamia na yeye amesemea taasisi ambayo unaiongoza pengine hili unaweza kaliukaje kwamba hayo ni ya kwake sio taasisi nadhani nimejibu nilishotakiwa kujibu <laughs> mwenyekiti kuna taarifa zinaeleza pia kuna baadhi ya wawekezaji wanatamani kuja kuwekeza ndani ya Simba kununua hisa uh, kati ya zile ambazo zimewekwa kwa kwa nunuzi mmoja wa hisa. Hizi taarifa zipo inatajwa watu wa Dubai siju wa Asia huko wameshafanya mazungumzo kwa ajili ya kununua baadhi ya hisa. Simba ni timu kubwa uh, ina watu wengi ambao wana nia ya kutaka kuwekeza na tulichosema kwamba kwanza tuanze kumaliza hili tulianza nalo alafu tutaweza kuwakaribisha kwa sababu milango ipo na sidhani kama hata yeye mwekezaji anaweza akawa yuko read kusema kwamba hapana asije mtu mwingine hicho sidhani kitu ambacho ana kinaweza katokea mambo makubwa yaliyopo chairman ni kwenye issue ya asilimia na moja upande wa serikali moja kwa moja kingine upande wa serikali kuna issue ambayo imekuwa ikizungumzwa kutoka FCC kwamba huku ni lazima kuwe kuna wawekezaji zaidi ya mmoja mm. lakini katiba ya simba sadani kama inasema hivi niko sahihi Nadhani ninaweza kuwa na wakati mgumu sana kuelimisha hili au kulielezea hili. Simba Sports Club. Not you. Simba Sports Club. Club. Haina mshirika. Simba Sports Club Company Limited ndio inawashirika. Mm. Umeelewa? Au hujaelewa? Naelewa. Unaendelea kuelewa. Ewa. Mm. Labda <laughs> Simba Company Limited ina asilimia ngapi kwa sura nzima ya Simba Sports Club? Formation ya Simba Sports Club Company Limited mwekezaji ana asilimia 49, Simba Sports Club asilimia msina moja Kwa hao wote wanaozungumza kama wawekezaji wanazungumzia 49. Mm. Kwa ni sehemu ya Simba bila shaka. Kanuni ya iliyowekwa na serikali kwamba wawekezaji wanaoingia kwenye hivi vilabu lazima wawe watatu kwa upande ule wa wawekezaji. Aha, kanu, hiyo ni kanuni kanu ya, ya, ya serikali. Ya serikali. Ewa, lakini hiyo imekuja e. baada ya Simba kuwa imeshavuka kwenye hiyo hatua. Ina maana kwa hiyo haiwezi e, ikaribisha ni hivyo katiba. Katiba inazungumzia uwepo wa Simba Sports Club. Club. Simba Sports Club, Club. Mm. ambayo mimi ndo mwenyekiti wake. Na na wanachama na tuna mfumo wetu huo mwingine. Mm. Kwa hiyo mwenyekiti Ukija kwenye swala zima la bodi ya wakurugenzi wa Simba. Mwenyekiti wa klabu ana nguvu ipi? Mwenyekiti wa klabu anakuwa ni mwenyekiti wa klabu. Anabaki kuwa ni mwenyekiti wa klabu mm -hmm. na ndio maana tunafanya mikutano yetu kila mwaka, mara mwisho tumefanya mwezi Januari. Lakini pia bodi inayozungumzia labda mm -hmm. ni chombo ambacho kinasimamia maendeleo na shughuli zinazohusu simba kila siku. Kwa hiyo upande wa mwekezaji inao wajumbe wake waliowaweka mm. na upande wa wanachama inao wajumbe wake walio wachagua. Mm. Wanaunganika kuunda hiyo board ambayo inasimamia shughuli za kila siku za simba. Sports club. Sports club. Ndio nikauliza nguvu ya mwenyekiti wa klabu kwenye hii board sasa anakuwa na nguvu ipi? Yaani wewe sasa. Kwanza kwenye board hakuna mtu mwenye nguvu. Wote wanakuwa ni wajumbe tu. Mm. Eh, nguvu ya vipi sasa unavyozungumzia? Kwa hiyo mwenye kitu klabu ukiona ni yaani pale hakuna mtu aliyezidi. Mm. Waliokuepo pale ni wajumbe wa board ambayo wanazungumzia na hatuzungumzii swala hii sio kama kumieleka kusema kwamba tunapimana ubavu mm. na ubavu ya mm. pana. Sawa, mwenye kitu tarudi, tunarudi hapo hapo, tunarudi. Hivi sasa ni saa 4 asubuhi na Vodacom kupitia taarifa kwenye menu ya sauti pale unapopiga namba moja unaweza kupata ufumbuzi wa haraka wa hitaji lako inapobidi utaweza kuunganishwa na muhudumu wetu kupata elimu zaidi tembelea www.vodacom.co.tz na chagua kitufe cha elimika na Vodatube ni rahisi tu Vodacom pamoja tunaweza Tunatambua pambanaji na usumbutu wake. Tunamuona kila anapoamka asubuhi na kupambana. Ili 
kuhakikisha anajikimu katika maisha yake yeye na wale wanaomtegemea ingawa kuna baadhi ya vikwazo vinavyomkwamisha na mara nyingine kushindwa kabisa ila anainuka na kusonga mbele kuhakikisha anaiona kesho yake na kutengeneza mwanga kwa wale wanaomtegemea EFM inampongeza kwa kutokukata tamaa na kuzidi kupambana huu ni mwaka 2024 bado tunaendelea kumtambua na kumsherekea mwanamke mpambanaji mwenye uthubutu mwenye maono ya kufika mbali na kukamatia fursa mwanamke wa shoka 2024 ne ni shirikishe ni kushirikishe shirikishe ni kushirikishe mwanamke wa shoka 2024 inaletwa kwenu na Vodacom Intercheck Taifa Gas Maria Stops na Codetech Sonda ya Afia Sonda ya Afia Sonda ya Afia Maisha ndo haya nimepati kwa kiu si kwa uchovu moyo ni mwangu nalijua dibu kama flavor tang ukitirika koni kwangu wendo afia yangu na thamini kila tone ona ya afia sasa inapatikana katika ujazo mililita tatu katika ladha pineapple orange passion berries na lemon flavika chagua kilicho bora sasa ni zamu ya babe wa ulaya you for champions league sambamba na ofa ya panda kubadilishe kwa wateja wote hata kwa wale walio katika kupitia DSTV yeah. nani kwenda robo finali ni Juman hii Ben Munich na Lazio huku Real Sociedad hata Manzana na PSG halafu Jumatano ni Manchester City dhidi ya Copenhagen wakati Real Madrid hata karibisha Arab Leipzig mchezaji wa shangu vipi ya compact upate compact plus na weekend hii hapa Toshi ndani ya EPL watoto club Liverpool kukipiga na Manchester City sasa piga nyota 150 nyota 53 wala maareli kulipia kifurushaji yako upate cha juu zaidi panda tukupandishe na babe wa soka DSTV vigezo na masharti kuzingatiwa 91.3 EFM Mwanza tuko hapa mwana michezo na sante sana kwa kuendelea kwa nasi nilikueleza awali kuhusiana na hii akaunti ya waridi kutoka Akiba Commercial Bank narudia tena kukukumbusha wewe mm. mwanamke wa shoka kuelekea Business Expo ya Jumamosi na Jumapili hii e, yani hii wiki hii endi hii inayokuja inakuhusu sana wewe mwanamke wa shoka kwa hiyo wanawake wa shoka wote kuna zawadi nzuri kabisa kutoka Akiba commercial bank. Ukisikia hii unaweza kumpa taarifa na mwenzio e, na mwenzio huyo pia naye akampelekea taarifa mwenzake ili basi wanawake wa shoka wote tuweze kuja kupata mambo mazuri na zawadi nzuri hizi kutoka Akiba Commercial Bank. Njo e, na uwe tayari kabisa kufungua kaunti yako ya waridi na Akiba Commercial Bank. Na hii ni akaunti maalum kabisa kwa wanawake wa shoka. Na uzuri ni kwamba we mwanaume ambaye unanisikiliza hivi sasa Ndiyo. unaweza ukasaidia hili likajitokeza kwa mwanamke wa shoka. Sio kama umenielewa. Binafsi nitasaidia Ndiyo, eh? ili nifanikiwe. Mm. Ili baadaye mambo ya kukatana katana tena uh, 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 hakuna kukatwa. Umeliwezesha kumpa mwanamke wa shoka 2020 leo hii aende kufungua hii account. Baadaye mambo yanaenda vizuri kabisa. Hakuna makato yoyote. Sijui hakuna kuangalia salio ukatwe a a pesa zinakuwa ziko vizuri. Kwa wafanya biashara pia hii ni nzuri sana kwenu. Kwa hiyo kama mnatusikia kwa sasa hivi wakati ndio huu. Kwa unachotakiwa kufanya wewe eh, ili kuweza kutimiza eh, zile ndoto zako ni kujiunga na hii akaunti ya Waridi. Nikwambie tu mambo ni mazuri kabisa. Uh, 
uh, kikubwa ni kwamba kuna faida pia kubwa ambayo unaipata kuna masuala ya bima lakini pia masuala mbalimbali ya mikopo ipo hapo na yote unayapata lakini nikukumbusha tu kwamba ni elfu ishirini yako tunapaswa kuwepo nayo hiyo eh, siku ya Jumamosi na Jumapili ili uweze kufungua kaunti hii ya waridi lakini mbali na elfu ishirini tu kuna kitambulisho eh, ama namba ya nida ile uwe nayo lakini mbali na hivyo eh, passport size mbili picha zako zile mbili za passport basi ukiwa nazo mambo yanakuwa yamekamilika na utapata kufungua kaunti yako eh, ya waridi vizuri kabisa neema hiyo neema safi bwana sausage za jii bado zinaendelea kupatikana mitaani huko na hazipatikani kwa bahati mbaya katika na kwa makusudi kwa sababu ukitumia sausage za jii zinakusaidia mwili wako kupata vitamin B12, kupata selenium, kupata proteini pamoja na madini ya chuma. Lakini sausage za jii fahamu ziko aina mbili, kuna ile beef sausage, sausage ya nyama ngombe, alafu kuna chicken sausage yani nyama ya kuku. Sausage zote hizi ni kwa ajili yako. Uzuri ni kwamba zinapatikana maduka na supermarkets zote nchi nzima ukienda mikoani huko zimeendelea kuwakawaka na kupendeza. Kwa mawasiliano zaidi unaweza kutembelea tovuti ya W www.orimits.co.tz au mm. uh, ukapiga simu kwenda 0768 34468868 alafu namaliza na 60 Instagram ni ormates_tanzania Facebook ni ormates sausage za G ni sausage za kwetu yani wiki jayo mida kama hii na kula yeah. zangu sausage na chai ya maziwa na nini na tamba tamba yani. <laughs> <laughs> ah, <laughs> tukiwa tunaendelea kumalizia malizia hili la, yeah, la kuhusiana na, na, na mwenyekiti yes na bodi na, na vitu vya hivyo kiujumla wake wakati bado mambo mengi ambayo uh, mwana michezo anatamani pia kuyasikia kutoka kwa mwenyekiti mwenyekiti haya pia inawezekana yakawa inakuja kutokana na mambo mengi makubwa uh, Salim Abdullah try again ndiye ambaye anaonekana yuko mbele zaidi na sio mutaza mangungu wa simba labda inawezekana mashaka hayo ndio mengine hayo yote yanaibuka labda nini kusoma... maana ya kuwa mbele zaidi of course kama mwenyekiti wa simba tunatamani kumuona kwenye jambo fulani hatumuoni tunamuona uh, yuko try again kama Lazima... lipi yani sema mfano kwenye kujitokeza kuzungumza na wana simba mashabiki kwenye kutoa taarifa ukiachana na Ahmed Ali amekuwa uh, pia mambo ya mikataba mimi masuala mikataba yes. yuko mbele sana try again mkataba gani kwa sababu kama tangu mimi nimekuwa mwenyekiti mikataba yote nimeshiriki na unajua sio kila mtu anapenda yani kila mahala awepo wao wao wanaonekana mm. na nadhani hilo linaweza ikawa ni tatizo lakini kwangu mimi pale tunachoangalia ni uwakilishi na sioni kwamba lazima niwe mimi na hiyo ni moja kati ya mambo ambayo labda wakati mwingine yanakuwa haiweki simba sisi tuna mfumo wetu wa uendeshaji mm. na mara nyingine mtu mmoja anaweza kaenda akawakilisha sehemu nyingine hata wajumbe wa bodi huwa tunawapa nafasi wanapenda wanashiriki na wanaiwakilisha simba kwa sababu ni sehemu ya uongozi kwa hiyo kwangu mimi kuonekana kwenye picha au kuonekana kwamba nipo mahala fulani kama nitaji wewe mm. wala sioni kwamba ni kitu kwacho kina msingi sana msingi sana uh, mwenyekiti wa Swahili sisi tunaamini kwamba eh, shati bovu si mgongo wazi katika maelekezo yako yale ulisema swala zima la ile asilimia 49 maelekezo ya serikali kwamba baada ya mchakato wa katiba yenu kukubaliana na hilo nyie kumpa mwekezaji mmoja asilimia zote ya 49 maelekezo ya serikali yametaka kuwe na wawekezaji tofauti tofauti ili mmelifanya au imebaki vile vile serikali haijawahi kutuelekeza tufanye kuwa na wawekezaji tofauti tofauti nilichosema ni kwamba baada ya sisi kuwa tumeshaingia katika mfumo huo serikali ilipitisha hiyo kanuni kwa hiyo kanuni hiyo kwa vyovyote haitotugusa sisi itawagusa wale ambao wamefuata baada ya serikali kutoa hilo tangazo kwa hivyo nyinyi hamgusi nayo ile ya marekani lakini swala ambalo aliniuliza ndugu yangu hapa mm. kwamba mm. ndugu yangu faraso watakapokuja wawekezaji wengine, wengine. Mm. sasa hilo ni jambo ambalo tutalifanyia kazi pale ambapo unavuka mtu unapofikia mm. kwamba akija mwekezaji mwingine tutawaambia wanachama wenzetu kwamba bana hapa kuna mwekezaji mwingine mm. tutaona namna au kwa mwekezaji mwingine kupunguza share zake mm. ili kuweza kumaccommodate yule anayekuja hakuna mlango iliyofungwa kwa ajili ya uwekezaji <coughs> Yamekuwa kisikika nafikiri niweke hapo kwa sababu ndio namalizia Ibrahim Masud Maestro Mpungo ataliweka sana. Yamekuwa kisikika mengi kuhusiana na wewe mwenyekiti. Mwenyekiti ana nguvu, ana meno, wengine wakunasibisha na papa kutoka baharini anakuwaje, akija mchikavu anakuwaje. Yote tu kwa kuona kwamba sauti yako si kubwa. Lakini wakosoaji wa mambo wanasema kwa kuwa umesimamia ile 51% isionekana. 
wenye 49 wamekuwa na kauli kubwa. Hili unalizungumzaje? Na kwa nini kauli ili sokea wanachama wakisema tunakupigania nafasi yako wewe uonekane ukuungana na sisi. Kikao gani hicho? Mimi sija kwenye ule mkutano mlikuwa umekaa juzi. Baadhi kuna kitu kama hicho. Mimi ndio mwenyekiti wa kikao kile na hakuna hoja hiyo iliyokuepo. Walinukuliwa wanachama kutoka kando na kikao. Wakisema sasa kwa ambaye anazungumza nje ya kikao ni porojo tu mazungumzo au taratibu za kikao mtu anatoa hoja anasikika na inarekodiwa hoja hii imetolewa na imejibiwa hivi sasa kama mtu ametoa maoni yake nje ya mkutano kwanza mimi asibitishaje kama huyo aliyesema ni mwanachama <laughs> maoni ya namna hiyo kwa kuyasikia unaweza kuyasemaje kwamba mwenyekiti nguvu yake isikiki kadhalika ndio nimejibu hilo swali mwanzoni kwamba simba kwa sasa inaendeshwa na board ya wakurugenzi ambayo upande wa mwekezaji ana wajumbe ambao wamewateua na upande wa Simba Sports Club ina wajumbe ambao wamewachagua. Sasa unapozungumzia tunapoenda kwenye kikao kuwe na nguvu, unamaanisha nini nguvu? Hatuendi kucheza mieleka pale. Tunachoenda tunaenda kujadili taratibu za uendeshaji wa club zinawasilishwa na management sisi tunapitisha au tunaelekeza au tunarekebisha vyovyote vile vinavyokubalika kwenye kikao. Hakuna swala la mtu kuwa na nguvu au kutokuwa na nguvu sao mwenyekiti huyo ambaye anasema mimi sina nguvu hey. mkutano huyo aliuendesha yeye <laughs> wao wakisema <laughs> mwenyekiti katika hili labda linakuia ugumu kiasi gani yeah, unakutana na maneno ma, kama ma, haya maoni tofauti ya maoni tofauti labda watu wanakuja wanasema mwenyekiti yuko hivi mwenyekiti hivi na hususan pale ambako timu inapokuwa inapata matokeo mabaya yani huo inakuia vigumu kiasi gani ama hakuna lolote ambalo huo unalibis kwanza mimi ni mtu ambaye naishi kwenye imani Uh, na imani yangu mimi inaniambia hakuna kitu chochote kina hali ya umoja. Mm. Yapo mazuri na mabaya yatakuepo. Kwa hiyo wapo watu wanaoelewa na wapo watu ambao wasioelewa. Mm. Kwa hiyo hiyo nalipokea tunawasikiliza anachosema tunaendelea mbele mm. kwa sababu ukiwa mtu anayezungumzia simba iweze kufanya vizuri peke yake mm. haiwezekani dunia hiyo Mungu akaiumba katika hali hiyo. Lazima siku moja tutakuwa tunafanya vibaya lakini siku nyingine tutafanya vizuri. Kufanya vibaya kunatusaidia sisi kuongeza changamoto mm. na nguvu ya kufanikisha jambo lile linalofuata. Kabisa. Sasa ikiwa ni watu ambao wanafanikiwa tu mimi kusikia timu ya aina hiyo. Mm. Duniani kwamba timu ambayo tangu imeanzishwa mpaka sasa hivi haijawahi kupoteza, haijawahi kutoka sare, haijawahi na hiyo timu haisijawahi kusikia duniani. Sasa wapo watu ambao labda wanazungumzia labda alikuwa ni yeye ni mshabiki wa ngumi anamzungumzia Evan Holyfield <laughs> ambaye tayari alishapigwa vile vile <laughs> <laughs> uh, au Mike Tyson lakini mpira unaweza ukaenda ukapoteza kwenye timu ambayo hautarajii kabisa timu ambayo ni very weak na uka mkapoteza mm. au ninyi timu yenu mkiangalia composition ya technical bench na wachezaji mlio nao ikawa ni timu ndogo lakini mkaenda mka mkawafunga wakati simba inacheza na ahli dar es salaam mm. ninyi waandishi wote mkoa unasema ah bana leo simba wapunguze tu idadi ya magoli lakini simba walimfunga ahli hapa miaka mitatu tu iliyopita mm. simba imecheza na semi finalist aris belkane dar es salaam watu wote walikuwa wanasema bana leo simba labda wakifanikiwa ni draw tumewafunga sasa huyo ambaye anasema hayo mbona hayo hakuyasema wakati huo ni mitazamo na wakati mwingine unajua mambo haya ya ya ya, ya, ya nawe usu uma mm, mm. kila mtu anakuwa na muono wake kwa hiyo ule muono wake unausikiliza na mara nyingine natupa na sisi chachu na changamoto ya kuweza kufanya vizuri sawa huyu ni mwenyekiti wa simba mtaza mangungu kiungo mkongwe tarudi pia kwako na kuja kuuliza kile ambacho ulikuwa unatamani kumuuliza mwenyekiti ambaye tuko naye kwa siku ya leo na wewe kama una maswali yako pia unaweza kaendelea kushare nasi kupitia tunu shenkome instagram Faras Vita na akaunti mama ni EFM Tanzania hata kupitia YouTube akaunti yetu ukiandika tu pale EFM Tanzania unatupata moja kwa moja Mwaisa Mtumbadi pamoja na Big the Madness wakaendelea kuweka mambo sawa sawa huko YouTube eh, na mambo ya kidigitali kiu jumla wake nikukumbusha tu kwamba tuko hapa mpaka saa sita kamili za mchana asante sana kwa kuendelea kuichagua EFM na hii ni Sports HQ mpaka saa sita za mchana Joy! Who should you love?
Mondo na wazee wa Makoti Fumbi Concert Boko Basiaya Uwanja wa Chasimba inaletwa kwako na Vodacom na Pills na Laga Ni mwezi wa tatu na bado sherehe za wanawake wa shoka zinaendelea Tumemaliza mchaka mchaka wa Kitchen Party Gala na sasa tunakwenda kwenye Business Expo tutafanya maonesho ya biashara huku tukipiba na kujua afya zetu Hii tunasema twenze tu sokoni hapa tunakwenda kununua bidhaa mbalimbali za wajasiri wa mali Tanzania na pia kuuza bidhaa mbalimbali mbali. kwa hiyo utauza ama kununua bidhaa za kwa mali wa Tanzania. Ni tarehe tisa na kumi, Jumamosi na Jumapili ya mwezi wa tatu, elfu mbili ishirini na nne, Msasani Beach Club Kawe Hale Jishini. Wakati ukinunua bidhaa ni vyema pia ukajua afya yako. Wafanya biashara wa kuonyesha bidhaa meza za biashara ni shilingi 50 kwa siku mbili tu. Piga namba 0748246601. Karibuni wao kununua bidhaa na kupima afya bure hakuna kiingilio imedhaminiwa na Akiba Commercial Bank Vodacom Taifa Gas Codetech Lapex Properties G Sausage Up Energy Tanzania Ima Mapa Zan Security Team Matambu Sas Logistic Hotel Appliances Silent Ocean Interchi na Tahi Energy Logistic Tumerejea tena mwana michezo na sante sana kwa kuendelea kwa nasi na tamani sana ni kueleze kusiana na chanjo na leo ni itakupa historia fupi tukabisa kusiana na chanjo. Inawezekana wengi wanafahamu na wengine pia hawafahamu kusiana na hili. Tanzania tumeanza kutoa chanjo tangu mwaka 1975. Uh, hivyo watu wengi wenye umri huu wa miaka 48 au 49 uh, kushuka chini tumepata chanjo tangu utotoni. Na mpaka leo hii tuko salama kabisa na tunaendelea kufanya mambo yetu vizuri kabisa. Kwa tutambue wazi chanjo hizi kabla hazijaanza kutumika zinathibitishwa na mamlaka ya afya duniani WHO na hapa nchini kwetu Tanzania kupitia Wizara ya Afya na Kitengo cha Mamlaka ya Chakula na Dawa TMDA inafanya uchunguzi wa kina ili uh, kujihakikishia usalama wa matumizi yake kwa wananchi. Kwa hiyo unachotakiwa kufanya wewe ambaye unatusikiliza kwa hivi sasa nenda kituo cha kutolea huduma za afya kilichopo karibu nawe ili upate chanjo kutokana na mahitaji yako. Chanjo zinapatikana katika vituo vya kutolea huduma za afya hapa nchini. Mimi ni mmoja wao na ndio maana tunasema chanjo ni maisha. Kabisa na Uh, Oasis Village Club ipo kwa ajili yako bado mwana michezo natakiwa ufike pale kwa ajili ya kufanya mazoezi Dio. kama we ni mchezaji wa mpira wa kikapu kuna uwanja mzuri kwa maana ya court kama ni mchezaji wa tennis kuna court nzuri kwa ajili ya tennis kama ni mwogeleaji kuna swimming pool nzuri kwa ajili yako mm-hmm. lakini kama mchezaji mpira wa miguu pia kuna viwanja vile vya 7 ya side mnacheza watu saba usiku mm. na mambo yanakuwa vizuri zaidi gym yenye vifaa vya kisasa Oasis Club and Village vinapatikana fika pale uweze kupata huduma nzuri kabisa unafundishwa hadi kuogelea kwa gharama ndogo tu kwa wiki shilingi laki moja uh, kwa wiki moja shilingi 1060 kwa wiki mbili laki moja lakini kwa wiki tatu ni shilingi laki moja na 1020 unahitaji namba ya simu ni 0756 1169554 unaweza kutembelea ofisi zilizopo pale Mbezi Beach Africana Mwai Kibaki Road karibu na Target usikose nafasi hii ya dhimu kufanya Christmas uh, kufanya mambo yako yote yanakuwa vizuri na msimu huu wa sikukuu ya Pasaka vile vile unaweza kufika ukaendelea kuenjoy yale yote mazuri yanayopatikana sisi ambao ni wanachama wa mm. Oasis Village and Club tuna enjoy kufika kila wakati na kufanya mazoezi ya maulana. Maziko kamisi siku kuu jamani. Siku kuu inakuja tarehe 9 inakuja. Kesho kutwa oh. Siku kuu yako kubwa kabisa. Kiungo karibu sana. Aha. Tuendelee. Baba. Um, ni muda sasa ambapo mko madarakani. Unaweza kuwa na najibu kuhusiana na ongezeko la wanachama ambalo ni moja kati ya sehemu kubwa sana kwenye asilimia hizi moja. Kwanza uh, kipindi ambacho tulikuwa kwenye mchakato unaohusu mabadiliko uh, ilisitishwa utoaji wa kadi mpya kwa sababu ya andiko ambalo lilikuwa limewasilishwa kwamba wanachama wote ambao ni wanachama kufikia tarehe ile ambayo ilikuwa inahusu mabadiliko kwanza wanapata 
uh, kile kinachoitwa free carried interest mm-hmm. kwa maana ulikuwa kuna share asilimia kumi zingegawanywa kwa idadi ile ya wanachama lakini baadaye kwa mfano kwenye mkutano mkuu uliopita mm-hmm. tumeizinisha kwamba wanachama wapya wa, waendelee ku, kuingia na mgawanyo wa hizo share tutakuja kuangalia wakati huo ambapo tayari uh, mabadiliko yamekamilika ni namna gani ambavyo wale walikuwa wanachama wakati wa mwanzo kabla ya mabadiliko kuingia wanaweza kunufaika na, na hizo shares kwa hiyo sasa hivi wanachama wapya wataruhusiwa na utaratibu mpya tutaotangaza hivi karibuni ni namna gani ambavyo mtu anaweza sisi tu tutaenda kwenye mfumo wa kugawa kadi za wanachama wa Simba mm. uh, mitaani na kuitisha ma, yale magali watu wacheze nini wa alafu gawe kadi hapana taratibu wa kadi za Simba utabaki katika mfumo wa wanachama kuomba kupitia kwenye matawi yaliyo karibu na wao alafu taratibu nyingine zote zitafuata mpaka kufikia hatua ya mtu kupewa wanachama Simba ni klabu kubwa mm-hmm. na ni klabu yenye thamani hatuwezi kugawa kadi zetu kama lakini zipo kadi za mashabiki kwa mfano hivi sasa tunao mkataba na wenzetu wa NMB na CRDB ndio ambao wamerisi kwenye benki nyingine ambayo ilikuwa inaendesha huo mfumo hapo zamani mm. na karibuni tena tutaingia na benki nyingine kwa ajili ya kugawa kadi za mashabiki mshabiki ana haki zake lakini mwanachama ana haki yake kwa hiyo wale ambao ni washabiki wakiamua kuja kuwa wanachama watafuata taratibu hizo ambazo zimewekwa kwa mujibu wa katiba yetu na watapata kadi za wanachama kwa hiyo mchakato wa wa kuuza hisa upande wenu na maana umestopia au hamjawahi kupata mpaka sasa hakuna share yote ambayo imewahi kuuzwa sijaelewa vizuri swali lako unachomaanisha lakini ninachoweza kusema tu kwamba taratibu zitakapokuja kukamilika hmm. kwa maana kwamba ile transformation ikishakamilika sisi na zile share zetu tutaamua kwamba kama tulivyokusudia awali ile asilimia kumi itagawanywa kwa wanachama hmm ama na ilikuwa kuzigawanya ya ina maana na nadhani nitakuwa nilikuwa nitakuwa kuzigawanya zilizishagawanya mm. bado haya mm. bado lakini mwenyekiti kunaonekana kama hakuna umakini hivi kwa wanachama wengi wa Simba kuhusiana na mchakato mzima wa, wa mabadiliko na mara kadhaa kunatokea fikra za kugongana sana kwenye kueleza mambo na ushahidi ni hata vikao vyenu pengine mnavyokuwa mmeviitisha na kama tuingie kama hawajui kabisa hili jambo utayari wa wanachama kule chini kabisa kuhusiana na hii michakato yote kwa jumla mwenendo wa mambo haya mmeweka katika uwiano gani maana kitu tunaona kila jambo likija kama jibe juzi kwenye kikao swala tu la ushiriki wa wanachama wachache kwenye kikao na wengine eh, kwamba mnatoa ile minority kwa group na tunafikiri uiona hiyo mmewekaje swala la awareness kwa wanachama wenu mchakato kuielewa hii ili angalau kusiona ukiza ni mkubwa na transformation inaonekana kama ipo kwa viongozi sio wanachama kwa ida wale kwanza kitu ambacho utatakiwa uombe radhi baadaye kwamba <laughs> wanachama wa simba wako makini sana uh, na ni watu ambao wanatakiwa waheshimiwe wao ndio ambao walipitisha mabadiliko ya mwanzo kabisa kuwa klabu ya kwanza Tanzania na ukanda mzima wa Afrika Mashariki kuingia katika mfumo wa uendeshaji wa kisasa. Kwa hiyo hilo ni jambo kubwa na uwezo kasema kwamba ni watu ambao hawako makini. Watu makini ambao hawako makini hawezi kufanya mambo makubwa kama haya. Wamekuwa wakihoji uh, uh, ni jambo la kawaida kwenye society kwanza ujue kwamba society sio weza kuhoji ni mfu sisi tuna watu ambao wanaweza waka challenge kwamba bwana hili mmeleta hapana tunataka hivi mm. na ndio kitu ambacho hata kwenye mkutano mkuu wetu ulivyofanyika watu wameona hiyo kwamba mapendekezo yalikuwa ni hayo lakini wanachama wakaja na mapendekezo tofauti na wakakubaliwa kwa hiyo uwezo kawaambia watu hao sio makini hao ni watu makini mm. na wanaendesha klabu yao na vigumu sana kuyapokea haya kutoka kwenu ninyi waandishi kuna vilabu ambavyo vinaendeshwa kiimla. Mtu akisema ndio hicho hicho, aidha unakubali, unataka, utaki, inaenda hivyo. Mawazo ya mtu mmoja ndio ambayo yana. Lakini sisi kwetu hapana. Ina maana kwamba kuna baadhi ya mambo ya msingi kabisa wanayohoji, watu hudhani haya mbona yangeeleweka mapema pengine. Hapana. Huo ni kwamba tuna ambazo zinaanzia kwenye ngazi za matawi, wilaya, mkoa mpaka kwenye mkutano mkuu. Na kwenye mkutano mkuu huwa tunaonyesha live 
mtu anafali anauliza anahoja anatoa anaandika analeta kwetu tunaifanyia kazi na ndio maana tupo hapa tulipo hatujawahi kudharau mawazo ya mtu yeyote na tunayapokea tunayafanyia kazi na tunaendea kama inavyotakikana hatujawahi kupuuza mawazo ya mtu yeyote na hiyo ndiyo nguvu ya Simba Sports Club Simba Sports Club nguvu moja na nguvu moja inatokana na mawazo mchanganyiko ya wanachama wa hali zote sisi tunamsikiliza kila mtu sisi hatuenda umesema hoja moja hapa mwanzoni kwamba tulikuwa tumependekeza kuwe na uwakilishi kutokana na idadi kubwa ya lakini ile wenyewe wamesema hapana sisi tunataka tuje wote kwenye mkutano mkuu tumepitisha merudi kwamba kwa wale watu ambao ni dhaifu wangeweza kweli kufanya hiyo huyo mwekezaji ambaye tunamzungumzia hapa Mohamed Deuj ni mtu jasiri sana na aliona strengths za Simba Sports Club ndio maana aliamua kukubali kuwekeza fedha zake kushirikiana na wanasimba wenziwe timu imeweza kufikia mafanikio yaliyofanikiwa leo kwenye best 5 ya, ya club africa uh, ranking simba ni ya tano hao ambao unaosema kwamba ni hawaelewi kitu ndio walioifikisha timu yao hapo ilipofika kwa hiyo nadhani unayo haja ya kuomba radhi wanachama na kuomba wenyewe maana kadhaa wanasikika baadhi ya viongozi wake kuombana ni jambo la kawaida sasa na na maana ndio maana nakwambia hivi kama society yenu hamuwezi kuhoji hamuwezi kushauriana ina maana hiyo ni mfu so, society ambayo ina watu wenye uelewa ni lazima watahoji na hiyo imetokea achana na mfano huu wa mambo ya mpira mpira hata enzi ya manabii hali hiyo ilikuwa Hali hiyo ilikuwepo na ndio maana sisi tukaweza kuyapata haya tuliyapata sasa hivi. Kama ingekuwa watu wanakubali tu uwe naenda hivyo hivyo mambo yangekuwa tofauti sana sha. Kwa wala hayashangazi. Hebu 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 zungumza. Na ndio maana sana inayotokea mwenyekiti yeye hana pressure na. Hashangai hana pressure na. Naam. Cheme hebu zungumza kitu kimoja. Ah kelele za kukamilika kwa mchakato. Kukamilika kwa mchakato maana ke ili ni neno ambalo kila sehemu sio hiyo inaweza usiliseme hapa au kana sindika ukaulizo sehemu nyingine ukaulizo wapi issue ya mchakato lini natarajia kumaliza sababu na mchakato wa mabadiliko hmm. ni hatua ambazo zina uhiana sana na taratibu kanuni sheria za nchi kwa hiyo mara nyingine mkishafikia kwenye hatua hiyo amwezi mkalazimisha mamlaka ye mkamilisheni hapa wanachama wetu wanauliza sana hapana mnafuata zile taratibu na sisi tumepeleka kila ambacho kimehitajika sasa hivi wako kwenye hatua za kupitia mara nyingine wanaweza kaleta marekebisho kwamba hili likikaa hivi haitokuwa sawa linatakiwa likae hivi kwa hiyo tunafuata zile hatua zote ili tutakapokuwa tumesema kwamba jamani mchakato wa mabadiliko umekamilika hatuna haja tena ya kurudi kufanya marekebisho na ndio maana tunasikiliza hatua zote upande wa wanachama pia wakihoji kwa mabana hili hapana lisiende hivyo tunarekebisha tunaenda vile ambavyo wanataka upande wa mwekezaji akisema hapana hili hatuendi hivyo tunaenda vile ambavyotaka mpaka tuhakikishe hatuwezi ila tunachoweza kusema kwa kuwa ni jambo ambalo limewaweka watu kwenye kiu ya muda mrefu tuko kwenye hatua za mwisho sana yale marekebisho ya katiba tuliyofanya mwezi Januari ilikuwa ni moja kati ya vitu ambavyo vitakiwa vikamilike ili kukamilisha huo mchakato wenyewe. Kwa hiyo nadhani sasa hivi wengine waliamua kuchomoka wakasema sisi hatuendelee huko. Ah sasa huo ni haya ni maoni. Ah ni maoni kwa maana kwamba mtu anaweza akawa yuko kwenye kundi fulani akaamua kujitoa. Eh hiyo <laughs> e, hiyo ni jambo la kawaida sana kutokea. Lakini wale ambao wameyafanya mm. yaliyofanyika na yaliyopendekezwa na wao ndio ambao yamepitishwa na wanachama wengi waliohudhuria mkutano wote. Mm. Sawa. Mwana michezo bado tuko nawe katika Sports HQ EFM tuko na mwenyekiti wa Simba Mutaza Mangungu tukiendelea hapa kuzungumza mambo mbali mbali hata kupitia www.efm.co.tz utatupata moja kwa moja YouTube kama kawaida EFM Tanzania ukiandika unatupata moja kwa moja na kupitia masafa mbali mbali ya Tanzania ambako EFM inasikika tunasema shukrani sana kwa kutuchagua kwa jina naitwa Joshua Bisanda, taalamu wa ulinzi wa mitandaoni kutoka Vodacom. Niko hapa leo kukukumbusha mteja wetu uwe makini na vitendo vya uhalifu mitandaoni hasa utapeli kwa njia ya simu. 
Uh, ningependa kushauri mteja wetu usisikilize maelekezo yanayohusu kurudisha pesa au kuweka namba yako ya siri kutoka kwa mtu yeyote hata kama amejitambulisha kuwa ni mhudumu wa Vodacom usimpatie mtu yeyote mtaani simu yako au laini yako ikiwa una tatizo la aina yoyote vile vile usitoe namba yako ya siri ya Mpesa kwa mtu yoyote kumbuka hizi zote ni taarifa zako binafsi na zingeweza kutumika kukudhuru au kutoa pesa kutoka kwenye akaunti yako ya simu na hivi sasa tumegundua kuna utapeli mpya unaofanyika kupitia mitandao ya WhatsApp na Telegram yenye lengo ya kukupa kazi na kukupatia pesa ningependa kushauri mteja wetu usitoe ushirikiano wa aina yoyote wala kushiriki kwa kutoa taarifa za binafsi epuka na kitu hicho endapo utapata tatizo lolote tembelea maduka yetu ya Vodacom shop au tupigie kupitia namba mia moja vile vile ongeza kutuma ujumbe wa WhatsApp kwenda namba 0754100 kumbuka namba yetu ya kuwasiliana na wateja ni namba moja pekee endapo utapata meseji za kitapeli au kupigiwa simu na matapeli kumbuka unaweza kutuma meseji kwenda namba 150400 ukielezea namba iliyokupigia simu na pamoja na meseji uliyopokea vile vile ungeweza kuripoti kwenye app kwenye simu yako janja ya my vodacom app vodacom pamoja tunaweza asanteni sasa ni zamu ya babe wa ulaya hiyo for champions league sambamba na ofa ya panda walio katika kupitia DSTV Nani kwenda robo finali? Ni Juma ni hii. Bayern Munich na Lazio. Huku Real Sociedad atamzana na PSG. Halafu Jumatano ni Manchester City vs Copenhagen. Wakati Real Madrid atakaribisha RB Leipzig. Mchezaji wa shangwe vipi ya compact upate compact plus. Na weekend hii apotoshi ndani ya EPL. Watoto Club Liverpool kukipiga na Manchester City. Sasa piga nyota 150 nyota 53 wala maareli. Kulipia kifurushaji yako upate shaji juu zaidi panda tukupandishe na baba wa soka DSTV vigezo na masharti kuzingatiwa 91.3 EFM Mwanza wa wasemaje mwenyekiti tunasema tunaenda eh tunaenda tunaenda hewani Tunarudi. Hivi tunaenda au tunarudi? Eh mwenyekiti mtu anaweza katuweka sawa sawa. Sawa. Moyo michezo asante sana kwa kuendelea kwa nasi bado tuko hapa na mwenyekiti wa klabu ya Simba Mota. Mzanae mambo mbali mbali. Lingine kubwa mwenyekiti bwana watu wanatamani kusikia pia kuhusiana na swala zima la usajili. Unapofanyika usajili watu ndio wanaangalia au wachezaji wanakuja kwenye klabu ili waweze kusaidia kwa namna kubwa sana lakini kuna sajili zingine zinafanyika zinaonekana kama vile sio hadhi yes ya klabu e, wachezaji wanakuja na, na wanakuwa hawaoneshi kile ambacho wanachama na mashabiki wanatamani kukiona kuna kuwa na scouting ambayo inafanyika ndani ya Simba mnaridhishwa nayo na wachezaji ambao wanakuja ama ambao mnawasajili inakuwaje kuwaje ebu tusaidie katika hili kwanza swala linalohusu usajili ni jambo ambalo wakati mwingine uh, watu wanatakiwa wawe na uelewa nalo pia ni vigumu sana kuanza kubishana na watu mchezaji unapomsajili anataka wanaoshuhulika na sala ya usajili wanahitaji kuhakikisha kwamba wachezaji wanaoletwa wanafikia tuwano kile ambacho kinaweza na kimbaya kwa mchezaji yeneza kata mira au kwa njia ya asiweze kwa traumatize na mazingira yetu hapa na wako ambao wanakuja na wanafanya vizuri kwa mfano leo hii tunao wachezaji ambao wamekuja muda mfupi na wameweza kukop na wanafanya vizuri na wapo wachezaji ambao wamekuja na hawakuweza kufanya vizuri hata muda mrefu waliopewa kuweza kuperform. Kwa hiyo under performance ya mchezaji na sababishwa na vitu vingi. Lakini imani yangu kwamba wachezaji wote ambao waliwahi kuletwa walikuwa kwenye kiwango kwa sababu 
kigevu ambacho tutaangalia ile ya mwai kuchezea timu ya taifa ya vijana au timu ya taifa ya kubwa amecheza uh, ligi katika nchi inayotoka ligi daraja ya kwanza uh, au tunasema premier je aliweza performance yake ilikuwaje uh, ikiwa mtu huyo amefikia vigezo hivi akaja mm. na akashindwa kuperform kwetu ameshindwa kukop na tuna tuna mlinisi. Ni utaratibu ambao nadhani kwenye timu zote duniani wanatokea. Hapa Afrika na hata nje ya bara la Afrika kwamba wanaweza kumsajili lakini hata kuna eneo moja muhimu sana ambalo sisi tunakabiliana nao. Kwa kipindi cha miaka mitatu miwili iliyopita kwamba watu wamekuwa wanapenda sana kuwashutumu mm. au kuwashambulia wachezaji. Mchezaji ni kama nilivyo mimi. Mm-hmm. Ili uweze ku claim royalty, ni lazima kwanza wewe umpe support. Ndiyo. Mchezaji amekwenda uwanjani, amepiga mpira labda umemgusa vibaya tayari ushamzomea. Huyu mtu una unamshusha una mm. ile hali yake ya kujiamini. Uh, sisi hatujafanya vizuri sana kwenye misimu miwili au mitatu iliyopita lakini mm. wachezaji hawa hawa ambao tunaonyosha kidole ndio walioifikisha timu yetu kwenye quarter final ya mashindano ya Afrika tume tukifikia finali mm. tukifikia kwenye yenu ni hawa wa tukiwapa maximum support kwangu mimi naamini kabisa lazima tutafanya vizuri mm. lakini kuna watu ambao nadhani ni kikundi tu cha watu fulani ambao wanatumika kwa ajili ya kuwademoralize mm. wachezaji. Kwa mfano, mchezaji ametoka kucheza, ameshacheza dakika tisini timu labda imetoka draw, mm. unakwenda unamtukana una mm. au unamsema, "Hai hey, anasema bwana mimi nimeweza kutoa kile nicho nacho kuhakikisha kwamba timu haikupoteza mchezo lakini bado unatukana mm. na wengi mnaangalia haya ambayo yanatokea kwa kuyaona mitaani labda mtu anatukana kuna watu ambao sasa hivi ni ma specialists wanatafuta namba za wachezaji wanawatumia message za ajabu wanawatukana wanawatisha wanatishia maisha na wengine wanafikia tu hata kutishia familia za za wale wachezaji mm. mchezaji huyo anaweza kuperform kwetu hapana kwa ni vitu ambavyo vimekuwa ni michezo ya ajabu sana uh, kwetu sisi ambao tumekuepo katika uh, industry hii ya mpira kwa mrefu tunaona kwamba ni aina mpya ya ndio ambazo si nzuri sana lakini uh, mnawafuatilia hao watu tunawafuatilia okay. tunawafuatilia na hatua fulani ambazo tunazichukua na tunazichukua eh, kwa kweli si jambo zuri sana uh, mshabiki kazi yake pale ambapo timu inafanya vizuri shangilia mm. ukiona timu ifanye vizuri lalamika ili marekebisho yaweze kufanyika yes, lakini tuache zile personal attacks mm. mtu mwingine pengine mnaishi mtaani wote huko eh, labda kwa kuwa wachezaji ni vijana mm. labda mmekutana katika eneo kona fulani mm. sasa hili ukili personalize na kuanza kumwa changia watu wengine mm. wamshambulie ule mchezaji nilimuona siku ameenda kwa fulani nimemuona siku kaingia wapi hayo mambo kwanza tuache mchezaji kwenye maisha yake binafsi mm. mwache na maisha yake binafsi mchezaji akiwa mpirani au akiwa uwanjani akiwa kwenye klabu yako mm. shughulika naye kwenye wakati amekuja watu wengi walikuwa wanaona ah si mchezaji mzuri lakini baada ya kumpa support sasa hivi mnaona amekuwa ni mchezaji mzuri na anafanya kazi vizuri na hata hao ambao walikuwepo tangu zamani Uh, na sasa tunaona labda kiwango chao kimeshuka sana yeah. lakini tulivyowapa support sasa hivi performance yao imerudi kama kawaida na mnasema bwana hao wachezaji ndio wafia timu yeah. sasa kwa kweli hizi ni two way traffic kwamba sisi tunapotaka wao wa perform kwa timu yetu sisi lama tuonyeshe tunawaunga mkono na tunawa support na na concern unajua kwa hizo 
ni traffic na mm. ni, ni kwa upande wa wao hao wanachama wanafanya hayo upande pia uongozi ndio yeah. lakini kuna jambo ambalo kunaonekana suzu kwa mfano mchezaji akaja kwenye club alafu asiwe eh, material ya club yani asi materialize kwa asiwe mchezaji ambaye amekivi vigezo vile vile na yeye mnasema huyu ni mchezaji tumemfuatilia kwa scout wetu tumefanya kazi yao mm. tumemleta na asikivi inawezekana kuna mfululizo wa masiku hapa zinapita wanakuja na kuondoka wachezaji wanakuja wanasajiliwa kwa mabesa mengi lakini unavunjiwa mikataba pia lazima mwalipe kwa msaji mm. hamuoni kama hapa pia bado pia kuna sehemu ambayo bado mko wrong yani mnakwenda sehemu tofauti kwa sababu kani msaji anakuja leo anakanda mfupi wewe anavunjua mkataba wake na analipwa wewe anavunjua mkataba hata alipwa kuna sehemu inaonekana kabisa mtakuwa umetengeneza mazingira pia ya ku, ya, ya, ya kuharibu resources kwa sababu kwa financial kwa pesa zinapotea pasipo kuna sababu kuna eneo ambapo kuna kampuni ni ngumu ama inaangusha katika baadhi ya maeneo ndio akili kwamba na kusema kwamba yote yaliyofanyika kwamba inawezekana wakati mwingine mkafanya jambo likawa ni la makosa na yanapotokea mnasahihisha lakini kitu kingine ambacho labda kwa kipindi hicho ambacho tumekisema cha msimu hiyo miwili tumekosa consistency ya coach kwa sababu wao ndio component muhimu sana kwenye swali na rusu sahihi kwamba yeye jinsi gani ambapo yanaweza kumtumia mchezaji mm. eh mimi kama yule mmekosa consistency ya ya coach yes. component ya kuye. eneo hiyo la coach limekuwa na matatizo na zipo factors ambazo zimepelekea na sidhani kama tutakuwa na muda wa kutosha kuweza kuelezea hilo lakini ninyi mnafahamu kwa maana kwamba tulikuwa na coach uh, Osems ali aliondoka na zilikuwa sababu mm. za msingi ambazo zisababisha aondoke mm. akaja Van de Broek Van de Broek ambaye alifanya kazi nzuri sana mm. lakini sababu iliyompekea kuondoka alipata offer mm. ya kubwa zaidi kutoka kwa Barcelona sababu mshahara ambao tulikuwa tunamlipa sisi timu ambayo ilikuwa imemwa offer yeye walimpa as five as much mm. kutoka kile ambacho alikuwa analipa sisi eh mm baada ya kaja Didier Gomez uh, Gomez, Gomez uh, kuja kwake yeye kujileta shida kidogo kwa sababu uh, tukiwa tu tunamalizia ule msimu ikaja notice ile ya qualification za coach kutoka CAF mm. uh, kwamba lazima asiwe na leseni A ya UEFA au na leseni A ya CAF uh, barua zile zilipelekea sisi kuondoa tuliondoa talamu wa nne kwenye kwenye mechi yetu kwa kukosa tigeza kwa kukosa hivyo wote walikuwa na leseni za Ulaya za Ulaya sio za Afrika lakini sio za Afrika mm. professional kama walifokuwa wana wana kwa hiyo tukawaondoa baadaye tukalazimika sasa kutumia kocha mpito kocha mwingine na nadhani alikuja Pablo Pablo tumeenda naye amefanya kazi lakini ipofika mwisho mwisho na hivi hivi akasema bana hii club naona ni kubwa sana mm. kwangu mimi naona pressure imekuwa kubwa kwa inaliambo sana pressure kubwa ndio yaamua ku, kuomba kuondoka mm. na nadhani alikuwa ameshawishika na uh, timu moja ya South Africa wakati tulivyoenda uh, sio kwa sababu ya matatizo kama wale umeshinda hamna matatizo hakuna matatizo na asilimia kubwa ya kocha hawa ina maana waliondoka wao wenyewe Na unajua kitu ambacho nataka niwaambie mm. uh, changamoto kubwa simba imekuwa ni timu ambayo inatizamwa sana mm. na vilabu vingine kwa hiyo ni rahisi sana simba kumtamani mchezaji mm. na akanyakuliwa juu kwa juu mm. yani simba kumnominate tu kwamba bwana tunataka kumsajili mchezaji huyu au wakionyesha nia tu tayari ana market yake inapanda hapo patamu sana na coach hapo eh, eh, tutarudi tutarudi ni patamu sana hapo mm. tuweke kitu pana kidogo pana kitu hapo Sawa. Sawa. wakati tuna Villa Jenda Club kwa ajili ya kupata huduma mbalimbali nilikwambia hivi sasa kama unahitaji mafunzo ya kuogelea kwa wiki moja ni lakini wiki mbili laki moja wiki tatu ni laki moja na 2020 na punguzo maalum linatolewa kwa wanachama wetu kwa maelezo zaidi unaweza kuwapigia namba sim 0756416959 ofisi ziko Mbezi Beach Africana Mwaiki Back Road karibu sana ta, karibu na target sogea pale uweze kupata mambo mengi ya kimsingi ambayo unastahili kuwa nayo Mm, kila yeah. siku lazima tufike pale rafiki yangu <laughs> muda unaruhusu kabisa wewe vipi capital e dar es salaam vumbi umepigaje hapo vumbi sent somi somi son
Mondo na wazee wa makoti Vumbi Concert Boko Basiaya Uwanja wa Chasimba Inaletwa kwako na Vodacom na Pills na Laga Karibu kwenye kilele cha utanashati na urembo wa kisasa Je uko tayari kubadili muonekano wako Waikyu Barbershop, Espa, kitoku cha huduma, kinondoni manyanya, mkabala na tariba house, kichofi kwenye uliwengu huduma bora, na mahususi kwa wanaume na wanawake, pamoja na watoto, tutunanyoa nyuele mitindo mbali mbali, kueka.